के पर्छ भन्दा नेपालको शासन पद्धति र शासन भन्ने टपिकमा रहेर कुरा गर्छौ है अब हामीले चाहिँ के पढ्नु पर्छ अलि ख्याल गर्नु म तिमीहरुले यसको नोट्स अपलोड गरौ के छ भने टपिकमा नेपालको वर्तमान संविधानमा दिएका विषयको शीर्षकका भागहरु अब नेपालको वर्तमान संविधानमा त 35 भाग 308 धारा र 9 वटा अनुसूची छन् खुरु बुझ्यो 9 वटा अनुसूची छन् तर त्यो मध्ये पनि हामीले दिएका भागहरु मात्रै पढ्ने दिएका भागहरु किन भन्दा नेपालको वर्तमान संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्य मौलिक हक र कर्तव्य एउटा भाग 3 पढ्ने त्यसपछि राज्यको संरचना राज्य शक्तिको बाँडफाड मैले यो तिमीहरुलाई अगाडि नै पढेर छु अगाडिको कुन टपिकमा पढेर छु भने यो 3.1 को टपिक को नेपाल को राजनीति विभाजन संघ प्रदेश र स्थानीय तह प्रबन्धक कपीमा हेर्ने यो राज्यको संरचना राज्य शक्तिको बाँडफाड भन्ने मैले विस्तृत त्यहाँ क्लास दिएको छु तिमीहरुलाई है अ त्यो 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 पेजमा गरेर हेर्ने 1.3 मो नेपालको राजनीति विभाजन संघ प्रदेश र स्थानीय तह त्यहाँ पढाइ सकिरहेको छु मैले यो अब आज मौलिक हक र कर्तव्य भन्ने भयो एउटा त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पढाउँछु राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था अनि अनुसूची 1 देखि 5 सम्मका सामान्य जानकारी नेपालको वर्तमान संविधानको 1 देखि 5 सम्म के के व्यवस्था छ त्यो सम्बन्धी जानकारी अनि त्यसपछि भारत र चीनको राजनीतिक पद्धति र शासन व्यवस्था र समावेशीकरण सम्बन्धी भन्ने टपिक छ यति टपिक छ यो टपिकमा रहेर आज हामी छलफल गर्छौ अब तिमीहरुलाई नर्मल्ली भन्दा त के छ भने नेपालको वर्तमान संविधानमा मैले भनिसके नेपालको वर्तमान संविधान भनेको मूल कानून हो राज्यको है यसै सबै कानूनहरु अन्य कानूनहरु यसै कानूनमा निर्भर हुन्छन् यही कानूनबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्छन् यो वर्तमान संविधानबाट नेपालको वर्तमान संविधान 2072 असोज 3 गते जारी भयो त्यो असोज 3 गते जारी भएको वर्तमान संविधानको के थियो त भन्दा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची छ त्यो त्यो मध्ये पनि हामीले पढ्नु पर्ने सबै कुरा भएन ती 308 वटा धारा होइन 35 भागै होइन अब हामीले पढ्नु पर्ने भाग 3 को बारेमा जानकारी लिनु भनेको छ भाग 3 मा के छ त भन्दा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था छ हामी मौलिक हक भनेको हाम्रो हाम्रो स्वतन्त्रता त हाम्रो अधिकार र हाम्रो हक र अधिकारको बारेमा ग्यारेन्टी गरेको राज्यले गरेको ग्यारेन्टीका कुराहरु हुन्छन् त्यहाँ हुन त तिमीहरुलाई यो भन्दा अगाडि अलिकति तिमीहरुले नेपालको संवैधानिक विकास क्रम पनि थाहा भए राम्रो है नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा पनि जानकारी लिनु राम्रो थोरै म संवैधानिकका नाम मात्रै भन्दिन्छु तिमीहरु सुन्ने जस्तै के छ भने नेपालको इतिहासमा है नेपालको इतिहासको संवैधानिक क्रमहरु के छ भने नेपालको सरकार वैधानिक कानून 2004 भन्ने नेपालमा पहिलो चोटी आयो यो नेपालमा लागु नभएको संविधान भनेर चिनिन्छ यो संविधानलाई लागु नभएको नेपालको संविधान कुन हो भनेर सोध्यो भने नेपालको वैधानिक कानून 2004 हो र 2000 चार अम्म 2005 बैसाक एक गते लागू होने बने को थियो तर लागू भाई ना ये बनाते 2004 में बनो 2004 में बनो तर बैसाक एक गते देखी लागू होने बने को थियो लागू भाई ना यो समेधान माची थी मेरो छह और सटी एक बने को छह आरा और सटी दफारा एक अनसूची संबंधी व्यवस्था करी को समेधान हो यो बात यो समेधान तीस पच्ची और कुछ समेधान नेपाल में आयो नेपाल को अंतरिम शासन विधान 2007 हो नेपाल में पहले तो टिलागु भाई को समेधान कुनो बना सोचा यो क्वेश्चन नहीं आमने सोधी राय को पनी इसका नहीं चाहिए क्वेश्चन नहीं लागु ना भाई को कुनो रा लागु भाई को कुनो बना लागु भाई को चाहिए नेपाल को अंतरिम शासन विधान 2007 हो 2 सात भाग तिरत्ता धारा एक अनुसूची बने को तो सात तिरत्तर एक बने को अनि तीस पची नेपाल को संविधान नेपाल अधिराज्य को संविधान 2015 आयो 2015 फागुन एक गते लागू भयो संविधान 2015 फागुन एक गते लागू मिति अनि तीस पची इसको कती भाग पती धारा थी बंदा दस धारा सत्तर अनुसूची रा सत्तर दस भाग सत्तर � अनि त्यसपछि नेपालको संविधान 2019 आयो 2019 साल पोस्ट एक गते जारी भयो तर यो यो पनि लागू भयो है अनि 20 97 6 भन्छ 20 धा 20 भाग 97 धारा 6 न सूची भएको थियो यो संविधान अनि त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 भन्ने आयो 47 साल फागुनको 23 गते लागू भयो सरी 2047 साल कार्तिकको 3 वैशाख दिन असल सन् कार्तिकको 23 गते लागू भयो है कार्तिकको 23 गते लागू भयो ठीक छ कार्तिकको 23 गते लागू भयो अनि 23 धा 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूची थियो है 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूची थियो 
अनि त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आयो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भनेको 2063 साल मा कोही गते आइतबारको दिन लागू भयो र यो संविधान पनि कति भाग थिता भन्दा 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची अब हामीले पढ्ने भनेको सबै ती छवटा संविधान त हामीले जान्नै पर्यो अलिअलि थोरै अब हामीले पढ्ने भनेको नेपालको वर्तमान संविधान 2072 अब नेपाल को वर्तमान संविधान संबंधित जानकारी अलग ही थोड़े लियो नेपाल को वर्तमान संविधान को नाम क्यों था बारे सोचा ने नेपाल को वर्तमान संविधान को नाम क्यों बने बने नेपाल को संविधान दो हजार बहुत तार बनने पर हो नाम क्यों बने सोचो बने नेपाल को संविधान दो हजार बहुत तार अन्य नेपाल को संविधान राष्ट्रपत्र में कोई भी प्रकाशन भाई होता बंदा गैजेट ऑफ पेपर में नेपाल सरकार को गैजेट पेपर में कोई भी प्रकाशन भाई होता बंदा दो हजार बहुत तरसाल असुस तीन गति असुस तीन गति चाहिए प्रकाशन भाई हो असुस तीन गति अन्य नेपाल को वर्तमान संविधान कोई भी समस्तन भाई होता है � संसोधन बाकी थी तब बंदा धारा 42 धारा 84 र धारा 26 है तो इसे 26 संसोधन बाकी का थी अब क्यों करा अब मेरे पास नंबर अजूर अजूर लागू बाप को में थी दो हजार बहुत शाल और सोच तीन का थे नेपाल ना तो दिन लाई नेपाल को राष्ट्र दिवस राष्ट्र दिवस पनी मनाई था समिधान जारी बाको दीना आइ संशोधन संशोधन संविधान लागू चाहार बहत्तर साल फागुन को सोलह गते मैं डेट बेगल लागू डेट बेगल फागुन सोलह गते अनि कुन कुन धारा में समस्तन भागो थियो बने राष्ट्रोद्यो बने तीमरो धारा बयालीस धारा चौरासी रा धारा दूसरी चियासी में समस्तन भाई को थियो अब आमिले मले बच्चों के पारंभिक भागे के आमिले पढ़ने पारे ना मैं भागे के बारे में क्या डिस्क्राइब कर दी ना भाग दो ही पनी नागरिकता के बारे में था न एक ही छोटी गरम मो बाग तीन को बारे में बाग तीन में किस तरह बंबा मौली काकर कार्तवे बने रहा उल्लेख करेगा चाहते हैं रहा मौली काकर कार्तवे बने में उल्लेख करेगा चाहे हमें तो मौली काकर कार्तवे को बारे में हमें उल्लेख कर सों अब हमें लिख के बुझने पर बने नेपाल वर्तमान समय दाले कोटी उड़ा म� राइट्स अन्य ड्यूटीज बनो वाले चार उटा तो बुंदु पर वहाँ मिले फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज बन जा मौली को आप सही फंडामेंटल राइट्स सही राइट्स सही एक तीस उटा सन ये यह नज़र की नो राइट्स एक तीस उटा सन संकेत होता है बनी आओ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देर इन नेपाल बन जा � अन्य तेज पाची तीमरो ड्यूटीज का तिरासन बने वाले ड्यूटीज आ रहे हैं चार डा मात्री चंद तो ड्यूटीज आले कुन कुन चार डा उन तो पाची पर्टिक लाइन को डिस्क्राइब करना आऊँ चा अब हम वाले तीमर ला शार रा मौन निचो एक के बाने निचो बने वर्तमान समयदान को व्यवस्था करके मौली का को सूची एक तीसौटा � अरे दारा और चालीस में फेरी उच्च ड्यूटी छक है अधिकार कर अधिकार क्या रे यो कर्तव्य संबंधी व्यवस्था सही तीमरो भाग और चालीस में उल्लेख करिए कुछ अब इसको गोकरे तो अरिका जालेपन ते यो अगाड़ी को अगाड़ी को अच्छे बड़ा पोर्शन नहीं जालेपनी सो सौ चूब अनेरा सरी सो सौ सो सौ 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 न्या और यानी अनेरा अगाड़ी को अच्छे बड़ा कुत्र पाऊंगी हो कि ना बने यो सीरियली जानु पाने उनसा सीरियली जालेपनी मोली का कारो सीरियली जानु पर्सा पायुड़ी देखो क्या तेल अलग और एक बंदा एक स्टेप माथी देखो वो बनने को राब बुझने चाहो तो इस हमरो देश में पहले संपूर्ण कानून में किस तरह बंदा सम्मान पूर्वक बात ना पाऊंगे और संबंधी व्यवस्था सा सम्मान पूर्वक बात ना पाऊंगे और ऐ नेपाल को वर्तमान समय में क्या सारे सम्मान पूर्वक बात � आप संबंधी व्यवस्था करेगे तो अब क्यों तो यो सम क्या रे क्यों तो यो सम्मान पूर्वक बातना पाऊंगे आप बने को प्रत्येक व्यक्ति लाई सम्मान पूर्वक बातना पाऊंगे आप उन्हें छा समेत नहीं बने को करायो प्रत्येक व्यक्ति लाई 
सम्मान पूर्वक बाता पाउने हक छ र कसैला पनि मृत्युदण्ड को सजाय होने गरी कानून बनाइने छैन भनेपछि अब नेपालको वर्तमान संविधानले नै के इन्कार गरेको छ भन्दा नेपालमा कहिले पनि मृत्युदण्ड को सजाय होने गरी कानून चाहिँ बन्ने रहेन छ र मृत्युदण्ड को सजाय होने गरी कसैला पनि सजाय दिने छैन भनेको सम्मान पूर्वक बाता पाउने हक अब उले कुन सुद्धा कस्तो छ भने नेपालमा मृत्युदण्ड को सजाय होने गरी कानून बनाइने छैन नेपालको वर्तमान संविधानको कुन कुन मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ अथवा कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भन्छ के उले सोध्दा खरे त्यो बेला तिमीले सम्मान पूर्वक बाता पाउने हकमा व्यवस्था गरिएको छ भन्नु पर्यो कुरा बुझ्यो कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाइने छैन भनेर नेपालको मौलिक हकमा कुन धारामा व्यवस्था गरेको छ र अथवा कुन हकमा व्यवस्था गरिएको छ अथवा कुन धारा र कुन हकमा व्यवस्था गरिएको छ भनेर उले सोध्ने क्वेशन त्यो तिमीले धारा 16 मा सम्मान पूर्वक बातमा पाउने हकमा चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाइने छैन भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ र प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बातमा पाउने हकको सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ गरेको छ भन्नु भने सम्मान पूर्वक बातमा पाउने हकमै गरेको छ भन्नु पर्यो प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक हुन्छ उले भनेको त यो इम्पोर्टेन्ट कुरा यो सामान्य लाग्छ हेर्दा तर यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो हामीले क्वेशन नजाने पनि जान्नु पर्ने कुरा हो के नेपालको मौलिक हक के त अब हामीले हाम्रो हाम्रो त समानता स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार त थाहा पाउनु पर्यो नि त हाम्रो स्वतन्त्रता के हो हाम्रो अधिकार के हो हाम्रो सम्पत्ति माथिको अधिकार के हो यस्तो यो कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि त यो कुरा हामीले के हो भने यो तिम्रो मौलिक हक भन्ने चीज नि जहिले पनि अदालतमा गएर प्रश्न चिन्ह उठाउन पाइन्छ के तिमीले कुनै कुरा पनि मौलिक हक पाएनौ भने जस्तै समान पूर्वक बाध्य पाउने हक तिमीले पाएनौ भने यो देशमा तिमीले गएर अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँछौ मौलिक हक भनेको त्यति पावरफुल हुन्छ आफ्नो देशको आम नागरिकलाई है अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ स्वतन्त्रताको हक स्वतन्त्रताको हकमा चाहिँ धारा 17 मा छ है धारा 16 मा समान पूर्वक बाध्य पाउने हक भयो धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक अब मैले यो प्रत्येक लाइन 31 वटा व्याख्या गर्दा खेरि तिमीहरुको अहिले यो सबै क्लास जान्छ मैले तिमीहरुलाई सर्र इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट मात्रै अलिअलि म बताइदिन्छु है नाम मात्रै भन्दिन्छु यो प्रत्येक व्याख्या गर्न अहिले सकिन्न सुन्ने मात्रै न पछि फेरि तिमीहरुको क्लास आउँदा खेरि फेरि जोइन हुन्छौ नि त खुल्यो भने खुल्यो भने म तिमीहरुलाई त्यो बेला विस्तृत दिन दिइहाल्छु है क्लासमा सबै कुरा यो अब सबै कुरा म इन्फर्मेसन सोधी सोधी के हो सबै भन्दिन्छु अहिले चाहिँ सो नाम मात्रै सुन्ने जस्तै अब अर्को चाहिँ हाम्रो के त भन्दा स्वतन्त्रताको हक छ अनि समानताको हक छ संचारको हक छ हामीलाई चाहिने अधिकार है हाम्रा अधिकारहरु यो बुझ्नि राख्ने भेरी मौलिक हक के हुन् हाम्रा आफ्ना तिम्रो आफैलाई दाँचेर हेर्ने भेरी यो कुरा भन्ने बित्तिकै तिमी आफूले आफैलाई दाँच्ने यो देशमा मैले यो यो कुरा चाहिँ अनिवार्य पाउँदो रहेछ है भन्ने यो कुरामा चाहिँ मैले अदालतमा गएर प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्नेछु र मुद्दा दर्ता कसरी मेरा विरुद्ध हाम्रा विरुद्ध एस्ता गतिविधि गरे भने अदालतमा गएर मैले मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेछु भन्ने कुरामा मेन्टालिटी प्रिपेयर गर्ने अनि सुन्ने अ न्याय सम्बन्धी हक अपराध पीडितको हक न्याय निवारक नजर विरुद्धको हक स्वास्थ्य तथा बेदबाव विरुद्धको हक सम्पत्तिको हक धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सूचनाको हक गोपनीयताको हक स्वच्छ वातावरणको हक भाषा र संस्कृतिको हक रोजगारीको हक श्रमको हक स्वास्थ्य सम्बन्धी हक खाद्य सम्बन्धी हक आवास सम्बन्धी हक अनि महिलाको हक बालबालिकाको हक दलितको हक सामाजिक न्यायको हक र उपभोक्ताको हक र देश उपभोक्ताको र देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हक यो कुरा हामीले पाउँछौ संवैधानिक उपचारको हक धारा 46 है मैले अहिले धारा 16 देखि धारा 46 भने तिमीले अगाडिको अक्षरबाट परमस पढ्ने बुकमा पनि होला है बुकमा पनि हेर्ने नभए एफ्स पाउँछ नेपालको वर्तमान संविधान 2072 भनेर तिमीले फेसबुकमा डाउनलोड गरेर एउटा एफ्स नै क्यारे नै पाउँछ त्यो एफ्समै हैन प्ले स्टोरमा गएर नेपालको संविधान 2072 भने डाउनलोड गरेर त्यो मध्ये हामीले भाग 3 पढ्नु पर्ने छ भने त्यहाँ भाग 3 का बारेमा यति कुराहरु धेरै छन् त्यो विस्तृत एकताले तिमीहरु अध्ययन गर्ने बुझेनौ भने मलाई अर्को क्लासमा यो पोइन्ट चाहिँ संविधानको के हो सर भनेर मलाई सोध्न सक्छौ तिमीहरुले अनि अलिकति अब म क्वेशन बेसमा जान्छु थोरै त्यो सम्बन्धीको क्वेशन बेसमा मात्रै ल यो चाहिँ टिप है यो चाहिँ टिप थोरै भयो नि कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था कुन धाराले गरेको छ भन्न त कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून बनाइने छैन भनेर कुन अ कुन चाहिँ धाराले गरेको छ 16 16 गुड धारा 16 अर्को सम्मान कामका लागि सम्मान कामका लागि भनेको बराबरी कामका लागि सम्मान कामका लागि 
लैंगिक आधार में सम्मान काम का लगी लैंगिक आधार में पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा को भेदभाव नगर्ने हक हो सुना मत छोड़ दे तिमार अब ढिल हो टपिक सकू सुन मत्र सुन तिमारी भ्यान सम्मान काम का लगी लैंगिक आधार में पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा को भेदभाव होने कुछ भेदभाव नगर्ने कुछ कुछ धारा में धारा अठारह में सामानता को हक में सामानता को हक में सब धर्म वर्ण लिंग जाति उत्पत्ति भाषा और वैचारिक आस्था ती मध्य कुछ कुरा को आधार में भेदभाव कर उल्लेख कर चाहे तो जुनसुके धर्म हो चाहे जुनसुके वर्ण हो चाहे जुनसुके लिंग हो है आदिवासी हो कि जनजाति हो कि उत्पीड़ित हो कि अपांग हो कि पिछाड़ी को क्षेत्र हो कि अल्पसंख्यक हो कि सीमांतकृत हो कि किसान हो कि मजदूर वर्ग हो जे सुके हो जे सुके हो तो आधार में पारिश्रमिक को केस में सबला के सम्मान भेदभाव करने कुछ में सामानता को हक को धारा अठारह ने व्यवस्था करो धारा अठारह ने सामानता को महिला रुषला अंश को व्यवस्था भाई अंश संबंधी म चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उन्नी आपको बाबू बजे को पैतृक संपत्ति में सम्मान हक को व्यवस्था तेई धारा ने सम्मान हक को व्यवस्था दाजू भाई ने जी संपत्ति पाँच छोरा छोरी तीन संपत्ति लैंगिक आधार में कुछ आधार में भेदभाव नगरीने कुछ धारा कति में धारा अठारह को सामानता को हक को धारा में व्यवस्था हाई अर्क व्यक्ति के नगरित होना में राख् जस्ते तिमी कुछ व्यक्ति के नगरिकन थुना में राख् कारण सहित को सूचना न कारण सूचना पकड़ गए थुना में राखना पाइद यदि थुना में राखो बाटा को म्याद बाहेक बाटो तो अब डोल्पा आने पर्ला कहीं कता आने पर्ला है तो सरकार कता कता अब टाइमिंग नेपाल को भूगोल तेई हो तर बाटा को म्याद बाहेक चौबीस घंटा भि संबंधित व्यक्ति संबंधित मुद्दा को केस में वकील समक्ष अथवा अदालत में उपस्थित कराने पर्ने निम अदालत में उपस्थित कराई हालने तो बिना कारण फिर थुना में राखी रहना पाइदन कारण छोटे तीस दिनसम मजा थुना में हिरासत में राखे आराम ने काम करना सकता हाई एकदम एकदम छीडीओ कार्य सीडीओ कार्य म्याद थप कर राख् सकता तर कारण नईकन कसला सौन थुन पाइदन यह तिम्रो मौलिक हक हो हाई कस बिना कारण तिमें थुन पाऊदन सही हो ये तुम्हें ठीक बुझ ठीक भो अकड़ाऊ भैया भाई पकड़ाऊ भाई व्यक्ति ने मटो को बाटो को म्याद बाहे मुद्दा हेने अधिकारी समक्ष कति घंटा भि में उपस्थित कराने पर्च चौबीस घंटा हो चौबीस घंटा भि तिम्रो पकड़ बाटो को म्याद बाहे हई बाटो को म्याद में कहीं कहीं दुई दिन भी होना सकता तीन दिन भी होना सकता हो बाटो को म्याद बाहे पकड़ पड़े व्यक्ति चौबीस घंटा भि में अदालत में उपस्थित कराई सकू ठीक अभी धारा सोलह में सम्मान पूर्वक बात में पाने हक छारा एक्काईस में के सोने कुछ इस क्या धारा सोलह में सम्मान पूर्वक बात में पाने हक छारा एक्काईस में के अपराध पीड़ित को हक हई अपराध पीड़ित को हक अभी कस्तो आधार में व्यक्ति निवारक नजरबंद में राखन सकता कस्तो अवस्था आयो व्यक्ति निवारक नजरबंद में राखन सकता वर्तमान संविधान में कुछ व्यक्ति कस्तो अवस्था में कस्तो व्यक्ति हमें निवारक नजरबंद में लगे उस बाहर जान नदिकन देश बड़ बाहर जान नदिकन उस संबंधित व्यक्ति को निगरानी में 
होइन उसका भएका गतिविधिहरु चियो चर्चो गरेर उले कस्ता खालका गतिविधि सञ्चालन गरिरा छ उलाई चाहिँ हामीले त्यस कस्तो अवस्थामा रोक्न सक्छौ त्यस्तो मान्छेलाई भने नि त्यो मान्छेले चाहिँ नेपालको सारुम सत्ताको बारेमा त्यसपछि नेपालको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा त्यसपछि नेपालको सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पुर्याइ पुर्याएको आभार पर्याप्त भएमा देशको सारुम सत्तामाथि बोल्न भएन देशको शान्ति सुरक्षाको मामलामा बोल्न भएन देशको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा बोल्न भएन त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्न तत्काल खलल पुर्याउने काम गरेमा चाहिँ हामीले निवारक नजरबिन्दमा गर्न सक्छौ जस्तै के एउटा के राउत भन्ने थियो नि हैन तराईको के राउत के सिकेल सिके राउत हैन बुझ्यौ नि सिके राउत भन्ने सुनेको थियौ सिके राउत सिके राउत सुनेको सर अ त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ राज्यको विरुद्धमा एक मदेश एक प्रदेश हामीलाई मदेश छुटे चाहिन्छ यस्ता कारणमा बिना कारण बोल्दै हिन्यो भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ निवारक नजर विरुद्धमा राख्न सकिन्छ है देशको बारेमा बोल्न भएन अनि नेपालमा नजरबन्द राख्ने अधिकार हुने व्यवस्था कोसँग छ नेपालमा नजरबन्दको अधिकार राख्ने अधिकार को समक्ष छ नेपालमा नजरबन्दको अधिकार राख्ने अधिकार कोसँग छ भने नि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समक्ष छ है प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2046 अनुसार निवारक नजरबिन्दुमा राख्न सक्छ है प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ तिम्रो सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2074 अनुसार राख्न सक्छ अनि छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य कस्तो अपराधमा दण्डनीय मानिन्छ भन त छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य कस्तो अपराधको रूपमा दण्डनीय हुने छ त तिमीले कसैलाई छुवाछुतको मामलामा त्यसपछि कसैलाई भेदभाव गरे भने त्यस्तो अपराधलाई कसरी दण्डनीय हुने छ कसरी हुन्छ भने नि गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय हुन्छ त्यो भनेको एकदम गम्भीर सामाजिक अपराध हो के है अ सोशल क्राइम भयो के त्यो सामाजिक गम्भीर सामाजिक अपराधको केसमा तिमीलाई चाहिँ कसैलाई तिमीले छुवाछुतको बारेमा हेपा गरे भेदभाव जन्य गतिविधि गरे भने त्यो सामाजिक अपराधको रूपमा लिन्छ त्यसलाई त्यो एकदम सामाजिक अनि प्रत्येक नागरिकलाई के कस्तो विषयमा सूचना माग्नेर पाउने हक हुन्छ जस्तै तिमी हामीलाई के कस्तो विषयमा सूचना माग्न निर्माण सार्वजनिक सेवा प्रवाहका केसमा तिम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न गयो पासपोर्ट बनाउन गयो पासपोर्ट बनाउँदा खेरि तिमीले के अरे यो यो कागज पुगेन यस्तो गर उस्तो गर भन्न थाल्यो भने तिमीले त्यो प्रूफ गरेर देखाउनु पर्छ है सार्वजनिक सूचना किनभने तिमीले के कारणले चाहिँ यो मेरो पासपोर्ट बनेन के कारणले मेरो नागरिकता बनेन के कारणले मेरो जग्गा पास भएन त्यो तिमीले कारण सहितको सूचना माग्न पाउने हक हुन्छ इन्फर्मेसन चाहियो तिमीलाई हो त्यो राज्यले दिनु पर्छ तिमीलाई राज्यले दिनु पर्छ अनि धारा 36 मा नि खाद्य सम्बन्धी हक छ भने धारा 40 मा दलितको हक छ है धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक छ भने धारा 40 मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ अनि धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक सम्बन्धी छ भने धारा 44 मा उपभोक्ताको हक छ है अनि धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ भने धारा 38 मा महिलाको हकको व्यवस्था छ अनि प्रत्येक महिलालाई लैंगिक विवाह बिना सम्मान वंशी हक हुने व्यवस्था कुन हकले गरेको छ भन्दा सम्मान वंशी हक चाहिँ धारा 38 मा महिलाको हक भनेको अब तिमीले सम्मान वंशी चाहे म चाहे तिमीले छोरा पाउ चाहे छोरी पाउ त्यो महिलाको हकको अधिकारको अधिकारको विषय हो त्यो भनेर तिमीले अब मेरो बुढीले छोरी पाउनु परेमा छोरो पायो छोरो पाउनुमा छोरी पायो भनेर यस्ता खालका ओयात गतिविधिको प्रश्न चिन्ह चाहिँ गर अदालतमा मुद्दा हाल्नु भने त्यो मुद्दे हाल्नेलाई समारा जेल हालदिनु गर्छ के बुझ्यौ नि त्यो जल्ले हाल्छ त्यसैले हाल्ने हो तिमीले सम्मान वंशी त्यो जे सुकियो पुरुष पाए पनि महिला पाए पनि नो प्रब्लम एउटै हो सो दुईटैलाई सम्मान वंशी हक हुन्छ त्यो त्यो हक भनेको महिलाको हक अन्तर्गत पर्छ यो प्रजनन अधिकारको हक पनि हो है प्रजनन सम्बन्धी कुरा पनि हो अनि त्यसपछि सम्पत्ति र पारिवारिक मामलामा दम्पतिको सम्मान सम्मान हक हुने व्यवस्था कुन धारामा गरेको छ कुनै पनि परिवारमा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतिको सम्मान हक हुने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरेको छ अथवा कुन हकमा गरिएको छ 
धारा पच्चीस है धारा अड़तीस धारा अड़तीस में महिला को हक में व्यवस्था कर धारा अड़चालीस अब हम अब हम अर्क में जाऊ तो अब तीन भाई को संरचना राज्य शक्ति को बाड़फाड़ भेर तो बाड़फाड़ भो तिमार मैं भनी सक रहो क्या भाग पांच को धारा छप्पन्न देखि साठी समय म थोड़े की पोइ मत भू चाहिए चाहिए जैसे के छाँ राज्य को संरचना संबंधी व्यवस्था कति धारा में उल्लेख कर धारा छप्पन्न में राज्य शक्ति को प्रयोग संघ प्रदेश स्थानीय तले के बोमोजिम कर संवैधान कानून बोमोजिम अंगीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ने मूल संरचना कस्तों होने व्यवस्था भाई तीन त संघ प्रदेश स्थानीय त अभी स्थानीय तह में कुन कुन निकाय पर्ने व्यवस्था भानीय तह में गांव पालिक नगर पालिक जिला सभा अंगीय कानून बोमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तथा विशेष संरक्षित स्वायत्त कायम कर सकने व्यवस्था कुन धारा ने संबोधन भाग धारा छप्पन्न को धारा चार ने हाई अवैधान को कुछ तह ने प्रयोग करने नोक विषय में संघ को अधिकार होने भाई उल्लेख अस पच्चीस संघ प्रदेश स्थानीय तह को राजस्व को बाड़फाट संबंधी व्यवस्था कुछ धारा में भाई धारा साठी में साझा सूची भित्र पर्ने कु विषय में नपरे विषय कर लगने राजस्व उठाने काम कसले निर्धारण कर भाग कु विषय में नपरे विषय सरकार ने निर्धारण कर उल्लेख कर राज्य शक्ति को संरचना और राज्य शक्ति को बाड़फाड़ तिमी पढ़् पर्ने भाग पांच भाग पांच को धारा छप्पन्न देखि साठी समय तिमार मैं संघ प्रदेश स्थानीय तह पढ़ा खेल मैं इसके बारे में विस्तृत क्लास दी सक रहा तिमर कपी में मजा हेने मैं तो सर्ट सर्टकट में मत भो मैं लंग तरीका व्याख्या कर रही रहु ते हेने हई तो कुरो बुझ कुरो संविधान हो हाई बिस्तार पढ़् पर्ने में अब छिटो छिटो पढ़े हतार कर हाई बिस्तार पढ़् पे बिस्तार पढ़ी सको चार पांच दिन पांच छ दिन लाइन पढ़ी सको शासन पद्धति शासन अब शासन को सुरू कर पड़ने खास में शासन को विधि विधान प्रक्रिया संचालित हो तर हम पर्सिप टाइम हो थोड़े को सकू भाई हो टाइम तो हम पी हो सर हमी भाग मेन अर के पढ़् पे क्या तुम्हें संविधान में चाहिए कुछ संविधान को पढ़ा पड़ने जे छे भो संविधान में है यहाँ तो पैंतीस वा भाग रहे थोड़ा छह अब कुन कुन से पढ़ा ठीक हो पैंतीस वा भाग तो निके अब हम एक्जाम बेसिस में सब नहीं इंपोर्टेन्ट हो कि मत आर्मी में तो तो सब भाग इंपोर्टेन्ट छ सब भाग कटेन्ट मौलिक हक रतव्य इंपोर्टेन्ट मैं अभी भाई मौलिक हक को धारा भाग भाग तीन को धारा सोलह देखि धारा छियालीस इंपोर्टेन्ट सब नाम जान् जान्न ही पर्व फिर एकदम तो फिर एकदम सब भाग कम मक्स आने टपिक भी हो क्या आर्मी में पांच मक्स टोटल बुझेन ते भर इस विस्तृत तरीका धरें पर्ने आवश्यकता देख मांच मक्स को क्वेश्चन हो अस पच्चीस अर्क हमी पढ़् पर्ने राज्य को संरचना और राज्य शक्ति को बाड़फाड़ भाई पढ़् पर्व राज्य शक् राज्य को संरचना राज्य शक्ति को बाड़फाड़ मैं क्या भाई अगि भा तो भाग पांच में कई ना तो भाग पांच को धारा छप्पन्न देखि साठी समय छप्पन्न सन्तावन्न उन्साठ छप्पन्न एटा सन्तावन्न अंठावन्न उन्साठी साठी जब में पांचवटा पढ़् पर्व पांचवटा धारा पढ़् पर्व थो अस पच्चीस अर्क एक चोटी गए हम अब कह जम कर भाग अट्ठाइस को भाग अट्ठाइस में गए पढ़् भाग अट्ठाइस में के भाजा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी व्यवस्था यो नेपाल आर्मी नेपाल पुलिस सशस्त्र प्री एनआईडी सब सुरक्षा निकाय संबंधी को व्यवस्था उल्लेख होना तो जान् पर्ने हमी अरुण छाला हाई भाग एक्काईस देखि सत्ताईस में जाने तो राम फिर संवैधानिक निकाय जाने राम तर यहाँ टपिक में संवैधानिक निकाय को बारे में उल्लेख नगर को कारण हम एक चोटी राष्ट्रीय सुरक्षा भाग अट्ठाइस में जो लटकट म भू तिमार ध्यान दे सुन्नी ये पढ़ो दुईटा कोईसन चाहिए आईसन सोने ये हो फिर हाँ जैसे पढ़ रहा फिर 
भारत तिम्रो दुई सौ छैसठी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री तथा सदस्य सहित कतिजना सदस्य होने सो कतिजना होने त धारा इस सो धारा दुई सौ छैसठी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष सहित कतिजना सदस्य रह नाम प्रधानमंत्री अध्यक्ष प्रधानमंत्री अध्यक्ष रक्षा रक्षा मंत्री सदस्य रक्षा मंत्री सदस्य अर्थ मंत्री सदस्य मुख्य सचिव सदस्य प्रधान सेनापति सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सदस्य सचिव भर रक्षा सचिव काम कर सदस्य कतजना भाई जने कतजना भाई फिर जान बुझे प्रधानमंत्री अध्यक्ष रक्षा मंत्री सदस्य गृह मंत्री सदस्य पर मंत्री सदस्य अर्थ मंत्री सदस्य मुख्य सचिव सदस्य प्रधान सेनापति सदस्य तथा रक्षा सचिव भी सदस्य रक्षा मंत्रालय को रक्षा सचिव सदस्य कतजना भाई आठ आठ जना पैली सात जना थो नजुक तिमार धेरे में सात जना सात जना सब तो कजुकिन प्रधान सेनापति भाई को अंतरिम सम्मेलन दुई तिरसठी में थे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यह वर्ष आका हु अरुण सब थे अरुण सब पैल्ले थे ते कारण पैली सात 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 वाले हमने पढ़्यौं तर अब हम पढ़ेन कि सात वाले आठ जना हु भर पढ़् क्या आठ जना पढ़् भाई प्रधान सेनापति प्लस एक थपे आठ जना भाग हुए भन सचिव नेपाल सरकार को मुख्य सचिव यो रक्षा मंत्री को सचिव रक्षा मंत्रालय को सोने रक्षा मंत्रालय को सदस्य सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सदस्य सचिव को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सदस्य सचिव रक्षा सचिव डिफेन्स सेक्रेटरी अभी मुख्य मंत्री तो क्या मुख्य सचिव तो मेम्बरशिप होने नहीं भाई मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य होने नहीं भाई पैली प्रधान सेनापति थे यो पटक को वर्तमान संविधान दुई हजार बहत्तर बट हाँ सेनापति बुझे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश कर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश कर तो समक्ष पेश कर राष्ट्रपति समक्ष तथा राष्ट्रपति समक्ष हो राष्ट्रपति समक्ष सक्य तो अब रापले तोको व्यवस्थापि समक्ष समक्षी तिमी सटकट भाग राष्ट्रपति समक्ष भक्य हाल धरें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सदस्य सचिव भर कसले काम कर रक्षा मंत्रालय को रक्षा सचिव भन न रक्षा मंत्रालय को रक्षा सचिव ने धारा दुई सौ छैसठी को उपधारा दुई में धारा दुई सौ छैसठी को उपधारा दुई में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सदस्य सचिव भर कसले काम कर टिप्पणी हई ये लगातार सोने कुछ अभी सेना को प्रमाधिपति सुप्रीम कमाडर को नेपाली सेना को प्रमाधिपति नेपाली सेना को प्रमाधिपति सुप्रीम कमांडर को संविधान अनुसार नेपाली 
नेपाली सेना को प्रमाधिपति सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होने भाई चीफ अफ आर्मी स्टाफ सीओएस पूर्णचंद्र था भैया तर सुप्रीम कमांडर अफ नेपाल आर्मी को सोने तो राष्ट्रपति होने हई को वर्तमान संविधान अनुसार हई सुप्रीम कमांडर प्रमाधिपति अपाली सेना संघीय कानमोजिम विस निर्माण विपद व्यवस्थापन में परिचालन कर सकने व्यवस्था कुन धारा में उल्लेख करी सेना संघीय कानून बोमोजिम अलग कानून बोमोजिम निर्माण रिपद व्यवस्थापन में परिचालन करने व्यवस्था कुन धारा में उल्लेख कर धारा दुई सौ सड़सठी को उपधारा चार उपधारा जान पर्दे धारा दुई सौ सड़सठी में गुड अभी प्रधान सेनापति को नियुक्ति कसले सोच प्रधान सेनापति को नियुक्ति कसले राष्ट्रपति राष्ट्रपति गुड मंत्रीपरिषद को सिपारी में मंत्रीपरिषद को सिफारिश में राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद को सिफारिश में राष्ट्रपति कुरो बुझ हाई लेखा ये मंत्री लेखा दुईटा सेना को प्रमाधिपति को राष्ट्रीय सुरक्षा सदस्य सचिव कसले काम कर तो लेख त अस पच्चीस सेना सेनापति को नियुक्ति अथवा प्रधान सेनापति को नियुक्ति कसले मंत्रीपरिषद को सिफारिश में राष्ट्रपति भो भेस पी सेना को परिचालन को घोषणा धारा दुपाली सेना को परिचालन को घोषणा धारा दुई सौ सड़सठी को उपधारा छ प्रजना मंत्रीपरिषद को सिफारिश में राष्ट्रपति करनेमोदन प्रतिनिधि सभा कति अवधि में करा पर्च सेना को परिचालन कर परिचालन गयो परिचालन कर सके कति दिन भि में चाहे ल ठीक है ये कुछ अनु हमें सेना परिचालन ग्यौं सही है भारत कति दिन भि में पारित कर सकते होने पर्च भाई क्या एक महीना हो ओ गुड कति महीना में एक महीना एक महीना एक महीना भि में हो तीस दिन भि में एक महीना तीस दिन गुड एक महीना भाषा थर्टी डेज भाव मिलो तो भोट अफ कन्फिडेन्स हो क्या विश्वास को मत पाए भाई विश्वास को काम करना चाहिए कति दिन भि में पाई सकू पर्च भाई तिम्रो नेपाली सेना नेपाल प्ररी सहस्त्र प्ररी ते पच्चीस राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग गठन संबंधी कुन धारा में व्यवस्था कर धारा दुई सौ धारा दुई सैसठी सड़सठी रठसठी मध्य अड़सठी धारा दुई सौ अड़सठी में तीनवट कुरा को व्यवस्था कर अस पच्चीस अर्क हमें के पढ़् पर्चा नहीं एक चोटी हे तो अनुसूची एक देखि पांचसम साम्य जानकारी लिख पर्चा एक देखि पांचसम का अनुसूची को बारे में जानकारी लिख पर्चा अरुण के छेन तिमी के धे नगर्ने अनुसूची एक रचसम के व्यवस्था छा को वर्तमान संविधान में एक देखि पांचसम तो हमें अलग महत्वपूर्ण तो तिमार मैं कति कुछ भाई सकि अब अनुसूची एक में के व्यवस्था त राष्ट्रीय झंडा कि राष्ट्रीय गान निशाना छाप कि धारा एक मनुसूची एक मनुसूची एक मिम्रो ये अनुसूची एक में धारा धारा आठ को उपधारा दुईसंग संबंधित अनुसूची एक में राष्ट्रीय झंडा बनाने बारे में उल्लेख कर राष्ट्रीय झंडा ये बान था पाने तिमी धारा अनुसूची एक में के उल्लेख अनुसूची एक में राष्ट्रीय झंडा संबंधी भेखने नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा संबंधी व्यवस्था छो जानू हाई अनुसूची एक अस पच्चीस अनुसूची दुई में के उसे सोचे अनुसूची सेड्यूल नंबर टू में के भाजा ने राष्ट्रीय गान संयुक्त थुंगा फूल का हमी है अनुसूची टू में राष्ट्रीय गान नेपाल राष्ट्रीय गान गान अनुसूची टू में राष्ट्रीय गान अनुसूची टू में हई सयो थुगा फुल्का हमी एवटेमाला भाई 
गीत छ अनुसूचित टु मा अनि अनुसूचित 3 मा के छ त भन्दा नेपालको निशाना छाप कोट अफ आर्म्स भन्छ नि नेपालको निशाना छाप नेपालको निशाना छाप मा कति वटा लाली गुराँसका चिन्ह छन् भन त नेपालको निशाना छाप अवस्था छ ठुलो र सानो आकारमा बनाउन सकिन्छ त्यसमा नेपाल सरकारबाट ठुलो निर्धारित रङ हुनेछ नेपालको निशाना छाप देखा छौ नेपाल सरकार लोगो नेपाल सरकारको लोगो देखा छौ छ सर अ त्यो एक एक साइडमा सात सात वटा 14 वटा हुन्छन् बुझ्यो लाली गुराँसहरु है हो निशाना छापको बारेमा अनुसूचित 3 बारेमा पढ्नु पर्छ भनेको छ अनि त्यसपछि अनुसूचित 4 मा के छ त भन्दा त्यो चाहिँ अलिक लङ छ प्रदेश र प्रदेश सँग सम्बन्धित जिल्लाहरु तिमीहरुलाई मैले ट्याक्क सँगले लेख दिइरछु त्यो हेर मजाले हेर प्रदेश र प्रदेश सम्बन्धित जिल्लाहरु कुन टपिकमा लेख्छु भने तिमीहरुलाई मैले नेपालका प्रदेशहरुको नाम र राजधानी भन्न लेख दिइरछु मैले तर अब तिमीले चाहिँ के थाहा गर्नुपर्छ भने वर्तमान संविधान अनुसार अनुसूचित फो शेड्युल फो मा चाहिँ के रहत भन्दा संविधान सम्बन्धी यो जिल्लाहरु सम्बन्धी व्यवस्था रहछ भन्ने थाहा पाउने त्यहाँ गएर हेर्ने त्यो कुरा मैले पहिले तिमीहरु लेख दिसकिरछु कुरा यही नै हो जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 14 जिल्ला कुन कुन जिल्ला पर्ने भए त सूत्र सहित लेख दिन्छु मैले त्यहाँ ताप्लेजुङ पाँचतर इलाम शंकासभा धनकुटा भोजपुर सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा तिम्रो तेरथुम उदयपुर झापा मोरङ हैन सुनसारी यसरी के जान्ने भनेको यसले प्रदेश नम्बर 1 मा प्रदेश नम्बर 2 मा सप्तरी सिरा धनुषा महत्तरी सरलाई रौतहट बारा पर्सा आठवटा जिल्ला त्यसपछि प्रदेश नम्बर 3 मा 13 प्रदेश नम्बर 4 मा 11 हो यो मैले तिमीहरु सूत्र सहित लेख दिन्छु मैले यहाँ अब त्यो सूत्र सहित तिमीहरुले पढ्ने तिमीहरु मैले लेख दिइ पनि नछु ल कुरो बुझ्यो है अ भयो भयो सर भयो सर अनि त्यसपछि अर्को के पढ्नु पर्छ भन्दा त्यो अनुसूची 5 4 पढ्यो अनुसूची 5 पढ्नु पर्छ अरे अब अनुसूची 5 मा के छ त भन्ने कुरामा चाहिँ अलि धेरै छ जस्तै अनुसूची 5 मा नि केन्द्रको अधिकार के अब यो अरु अधिकार हामीलाई मतलब भएन जस्ते नेपाल को वर्तमान संविधान अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारहरु बाँडफाड गरेको छ के कसले के काम गर्ने जस्तै कसको भागमा के जस्तै गुठीको व्यवस्थापन कसले गर्ने हैन जस्तै अब विपद व्यवस्थापन कसले गर्ने नीति नियम ऐन नियम नीति कसले बनाउने त्यसपछि नदी नाला कसको संरक्षणमा रहने ठुला ठुला नेशनल प्रोजेक्टहरु कसको मातहतमा रहने पेन्टेड डिजाइनहरु कसको मातहतमा रहने स्थानीय त्यसपछि विभिन्न पार्कहरुको कर ट्याक्सहरु कसले उठाउने कसको जिम्मामा हुने अनि राष्ट्रिय राजमार्ग ठुला ठुला रोडहरु अनि त्यसपछि सामान्य साना रोडहरु कसले निर्माण गर्ने र कसले गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी कायम गरेर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी वैदेशिक अरे आय सामानहरु त्यसपछि निर्यातहरु आयतहरु कसले गर्ने हो त्यो अधिकारको सूची हो का यो त्यो चाहिँ ठक्क तिम्रो 5 देखि 5 6 7 8 9 सम्म व्यवस्था छ तर त्यो हामीले ती 6 पनि जान्नु परेन 7 पनि जान्नु परेन 8 पनि जान्नु परेन 9 पनि जान्नु परेन अब तिमीले यो अनुसूची 5 भन्ने छ यो अनुसूची 5 तिमीले कण्ठे बनाउनु पर्यो किन कण्ठे बनाउनु पर्यो भने सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कसरी इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा अब हेर यहाँ संघको अधिकार खुजी के हुने भ त यहाँ नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघले के अधिकार के रह त भन्दा रक्षा र सेना सम्बन्धी एक नम्बर भई यो नेपाल आर्मी र डिफेन्स सम्बन्धी र नेपाल आर्मी सम्बन्धी यो काम कसैले पनि हेर्दैन न प्रदेशको जिम्मामा हुन्छ न स्थानीयको जिम्मा हुन्छ कसको अधिकार हुँदो रहेछ यो अब रक्षा र सेना सम्बन्धीको अधिकार हो संघको हो यसै तपाईले नि उले सोच्छ रक्षा र सेना सम्बन्धी अधिकार कसको अधिकार हो भन्छ उले संघ प्रदेश र स्थानीय भन्छ संघको अधिकार अनि त्यो रक्षा र सेना भनेको राष्ट्रिय कता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भनेको हो अनि त्यसपछि युद्ध सम्बन्धी र प्रतिरक्षा सम्बन्धी यसले युद्ध गर्नुपर्यो र युद्धमा प्रतिरक्षा युद्ध र प्रतिरक्षा सम्म रिलेटेड शब्दहरु पनि कसको अधिकार भयो भन्दा संघको अधिकार अनि हात हतियार थर खजाना कारखाना उत्पादन सम्बन्धी गर्नुपर्यो भने नि संघको अधिकार हो अनि केन्द्रीय प्ररी सशस्त्र प्ररी बल राष्ट्रिय गुप्तचर संस्था 
र अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा यो पनि केन्द्रको भयो अनि केन्द्रीय हजुर हामीलाई चाहिँ एक जम्मा कसरी सोच्छ यो क्वेशन चाहिँ यस्तो ए यसरी सोच्छ के सोच्छ भने अ तलाकामा हात हत्यार हात हत्यार खरखजना कारखाना उत्पादन सम्बन्धी कुन अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ एउटा हेर्नु बुझ्यो ए ए अ बुझे सर अनुसूची 5 मा अथवा तलाका मध्य जस्तै अब उले त झुक्याउँछ नि त अब त यहाँ नभएको पनि त सुन्न सक्छ नि जस्तै के भन्छ भने जस्तै गुठी व्यवस्था तलाका मध्य कुन अनुसूचीमा गरिएको छ अनुसूची 1 ए अनुसूची 5 अनुसूची 6 अनुसूची 7 अनुसूची 8 भन्छ नि त त्यसपछि तिमीले थाहा गर्नु पर्यो कि यो के रे गुठी सम्बन्धी व्यवस्था कुनमा छ त्यो थाहा गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि केन्द्रीय विश्वविद्यालय कसको अधिकारको सूची हो यसरी सोच्छ के केन्द्रीय विश्वविद्यालय कसको अधिकारको सूची हो सँग अधिकारको सूची बुझ्यो कुरो बुझ्यो सर हो त्यो ट्याक कतिसरी जान्ने सजिलो छ यो तिमीहरूलाई चाडा मात्रै क्वेशन छ पाँचवटा मात्रै क्वेशन त शासन पदतिर शासन भन्ने टपिकमा धेरै क्वेशनहरू छैन थोरै मात्रै क्वेशनहरू छ त्यही कारणले पनि हो अलिअलि अलिअलि जान्दा हुन्छ यसमा अनि अनि त्यसपछि अरू परराष्ट्र है अनि कूटनीतिक मामला सम्बन्धी त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्बन्धी मामलामा त्यसपछि भन्सारहरू अन्तशुल्कको बारेमा मूल्य वृद्धि करको बारेमा अनि सङ्घीय निजामती सेवाको बारेमा न्याय र अन्य सरकारी सेवाको बारेमा अनि जल स्रोतको संरक्षणको बारेमा अन्तर्देशीय र अन्तर प्रदेश विद्युत प्रसारण लाइनको बारेमा अनि केन्द्रीय तथ्याङ्कको बारेमा केन्द्रीय स्तरका ठुला ठुला सिचाइ आयोजनाहरू त्यसपछि राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरूको बारेमा अनि केन्द्रीय विश्वविद्यालय विश्व अरू अन्य विश्वविद्यालयहरूको बारेमा अनि स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मापदण्डको बारेमा यो अहिलेको कोरोना भाइरस भनेको केन्द्रको अधिकारको सूची हो स्थानीयले गर्न सकेनन् भने स्थानीयले गर्न सकेनन् राज्यलाई हप्काउने होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन गर्न सकेन केन्द्रीय सरकारले किन रोकथाम गर्न सकेन किन कन्ट्रोल गर्न सकेन किनभने तिनीहरूलाई सबै कुरा लकडाउनको व्यवस्था हुन त स्थानीयले आफ्नो तरिकाले गर्न त गर्न पाउँछन् भए पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ केन्द्र सरकारले नै गर्ने हो अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी अनि हवाई उडान सम्बन्धी अनि नागरिकता सम्बन्धी राहबानी सम्बन्धी भिसा सम्बन्धी अध्यगमन सम्बन्धी अनि सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिल्ला अदालत सम्बन्धी अनि राष्ट्रिय नीति रेल नीति होइन लोकमार्गको व्यवस्थापन त्यसपछि सुरक्षित छापाखाना अनि संवैधानिक निकायहरू लोकसेवा आयोगहरू मानव अख्तियारको लोकसेवा आयोग त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग महिला आयोग दलित आयोग आदिवासी जनजाति आयोग समावेशी आयोग छ नि तेह्रवटा संवैधानिक निकाय हो त्यो तेह्रवटा संवैधानिक निकाय सम्बन्धी चाहिँ कसको अधिकारको सूची हुन्छ त भन्दा केन्द्रको अधिकारको सूची हुन्छ है कुरा बुझ्यो कुरा बुझ्यो बुझ्यो हजुर बुझ्यो है अब हामीले अर्को छ भारत र चीनको राजनीतिक पद्धति र शासन व्यवस्था अब यो भारत र चीनको राजनीतिक पद्धति र शासन व्यवस्था भन्ने टपिकमा जति बोले पनि क्लास सकिँदैन म थोरै मात्र तिमीहरुलाई बताइदिन्छु जस्तै के छ भने अलिअलि सामान्य जस्तै अलिअलि त हामीले हिजो पनि पढ्या छौ भारतीय स्वतन्त्र संग्राम पढ्दाखेरि भारतको बारेमा जस्तै के भनेर जान्ने भने थोरै सरी के जस्तै संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश कुन हो सिम्पल क्वेशन भारत अनि त्यसपछि भारत कहिले स्वतन्त्र भयो 14 अगस्ट 15 अगस्ट 1947 अनि भारतमा सिपाही विद्रोह कहिले भयो 1857 अनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना कहिले भयो 1885 अनि भारतीय स्वतन्त्र संग्रामको नेतृत्व कसले गरेको थियो महात्मा गान्धीले अनि भारतमा असहयोग आन्दोलन नन एलाइन्ड मुभमेन्ट कहिले भयो 1921 टु 1922 यो लेख्दिन्छु मैले अनि भद्र अभिज्ञ आन्दोलन सिभिल डिसओबिडियन्स मुभमेन्ट कहिले भयो 1930 1933 अनि भारत छोडो आन्दोलन क्वाइट मुभमेन्ट कहिले भयो 1942 भारतमा संविधान कहिले जारी भयो 26 जनवरी 1950 भारतका प्रथम राष्ट्रपति को हुन् सोधा दियो सोधिरा धेरै भेरी भारतका प्रथम राष्ट्रपति को हुन् डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् जवाहरलाल नेहरु अनि भारतको संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो संविधान हो कति धाराहरु छन् 395 धारा छन् अनि भारतको संविधानमा कतिवटा अनुसूची रहेका छन् आठवटा अनुसूची रहेका छन् भारतको राष्ट्र अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भारतको राष्ट्रपति राष्ट्र भारतीय राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ अनि भारतको राष्ट्रपति हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ पैँतिस वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ 
अनि भारतमा सर्वोच्च अदालतको मृत्युदण्ड दिएको व्यक्तिलाई माफी दिने अधिकार कसलाई छ राष्ट्रपतिलाई छ अनि भारतीय मन्त्री परिषद को प्रति जवाफदेही हुन्छ भारतको मन्त्री परिषद चाहिँ संसद प्रति जवाफदेही हुन्छ नेपालको पनि त्यही हो मन्त्री परिषद को प्रति जवाफदेही हुन्छ प्रधानमन्त्री पद जवाफदेही हैन संसद प्रति जवाफदेही हुन्छ नेपालको पनि सेम नै हो भारतको त्यही हो नेपालको त्यही अनि त्यसपछि भारतका अनि त्यसपछि भारतको प्रधानमन्त्रीको पदावधि कति वर्षको हुन्छ 5 वर्षको हुन्छ राष्ट्रपतिको पनि 5 प्रधानमन्त्रीको पनि 5 वर्षै हुन्छ अनि भारतका भारतीय तल्लो सदनलाई के भनिन्छ भारतको तल्लो सदन लोकसभा भनिन्छ भारतीय लोकसभामा कति वर्ष उमेरको एको मान्छे उम्मेदवार हुन पाउँछ 25 वर्ष हाम्रो पनि त्यही हो के रे यो प्रदेशमा है हाम्रो पनि त्यही हो अनि संविधान व्यवस्था भएपछि धन विधेयक कुन सदनमा पारित हुन्छ धन विधेयक सम्बन्धी हाम्रो अर्थ विधेयक भने जस्तो त्यहाँ लोकसभामा पारित हुन्छ अनि राज्यसभाको सदस्य हुनको लागि कति वर्ष उमेर पाउँछ राज्यसभाको स्थायी सदस्य हुनको लागि 30 वर्ष उमेर पाएको हुनुपर्छ हाम्रोमा 35 अनि भारतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि कति वर्ष उमेर पूरा भएपछि उमेरको पदमा रहन पाउँछन् भने भने 65 वर्षसम्म मात्र उमेरको पदमा रहन पाउँछन् त्यो भन्दा रहन पाउँदैनन् यसरी यो भारतको शासन पद्धतिको कुरा भयो अब अलिकति नेपालको थोरै म तिमारको नेपालको अलिकति लङै छ तर नेपालको त्यही संविधानमा जे छ त्यही नै उल्लेख गर्दै राम्रो है तिमारले अनि त्यसपछि हामीले चीनको चीनमा चाहिँ के छ त भन्दा सन् 1911 मा चीनिया क्रान्तिको नेतृत्व कसले गरेका थिए सुन्ने कुजन डाक्टर सन्यास सेनले अनि चीनको बक्सर अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भयो चीनको बक्सर सन्धिमा 1901 मा हस्ताक्षर भयो अनि कुमिताङ पार्टी कहिले गठन भयो कुमिताङ पार्टी 1912 1912 मा अनि मई आन्दोलनको सुरुवात कहिले भयो 1919 मे 4 मा 19 मे 4 मा अनि चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कहिले भयो 1 जुलाई 1921 मा लङ मार्च कहिलेबाट भयो लङ मार्च 1934 को अक्टोबर महिनाबाट अनि त्यसपछि चीनिया मुक्ति युद्ध कहिलेबाट चलेको थियो 1945 देखि 1949 सम्म अनि चीनिया मुक्ति आन्दोलन त्यसपछि जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणा कहिले भयो त भन्दा 1 अक्टोबर 1949 मा अहिलेको चीनको घोषणा आधिका आधुनिक चीनको घोषणा 1949 अक्टोबर 1 मा अनि 1954 को चीनिया संविधानमा कति वटा धारा थिए त भन्दा 106 वटा धारा थिए सन् 1975 मा चीनिया संविधानमा कति धारा थिए भन्दा 1975 को संविधान सरी कति भाग थिए त भन्दा 30 भाग थिए है अनि त्यसपछि 1982 मा 1922 को संविधान कहिले जारी भयो फेरि 1982 मा पनि संविधान जारी भयो चीनमा 4 डिसेम्बर 1982 मा जारी भयो अनि सन् 1982 को संविधानमा कति वटा धारा थिए त भन्दा 1982 को संविधानमा 138 वटा धारा थिए सन् 1978 को समय अनुसार चीनको आधुनिकीकरणको लागि रोजेका क्षेत्रहरु कुन-कुन हुन् भन्दा उनीहरुले चीनको अहिलेको आधुनिकीकरण जुन चीनले आधुनिकीकरण गरेको छ तो आधुनिकीकरणका लागि चीनले रोजेका क्षेत्रहरु कृषि राम्रो हुनु पर्यो त्यसपछि उद्योग राम्रो हुनु पर्यो त्यसपछि रक्षा त्यसपछि विज्ञान एवं प्रविधि भन्ने राम्रो हुनु पर्यो भनेर उल्लेख गरेका थिए अनि त्यसपछि चीनिया राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन कसले गर्छ चीनिया राष्ट्रपति राष्ट्रिय निर्वाचन चाहिँ राष्ट्रिय जनक कांग्रेसले गर्छ अनि चीनिया राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भन्दा 5 वर्षको हुन्छ चीनिया राष्ट्रपति कति वर्षको उमेर सम्म उमेर पुगेपछि राष्ट्रपति हुन पाउँछन् भन्दा 45 वर्ष अनि चीनको चीनको केन्द्रीय सरकारलाई के भनिन्छ त भन्दा चीनको केन्द्र सरकारलाई राज्य परिषद भनिन्छ चीन अनि चीन सरकार चीनको सरकार प्रमुख रहने को व्यवस्था त भन्दा राष्ट्र प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति तर कार्यकारी चाहिँ तर सरकार प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ अनि चीनिया प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ त भन्दा चीनिया प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ है अनि राष्ट्रिय जन कांग्रेस समक्ष चीनिया प्रधानमन्त्रीको नाम कसले सम्बोधन गर्छ त भन्दा राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गर्छन् चीनिया जन प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिले अनि चीनिया संविधानको राजकीय शक्तिको केन्द्र केला मानिन्छ त भन्दा तिम्रो राष्ट्रिय जन कांग्रेसलाई मानिन्छ अनि चीनमा कति सदनात्मक विधायिका रहन्छ त भन्दा एक सदनात्मक व्यवस्था गराइ छ अनि तिम्रो 2945 अनि त्यसपछि राष्ट्रिय जन कांग्रेसको अधिवेशन सामान्यतया कति पटक हुन्छ त भन्दा वर्षमा एक पटक हुन्छ अनि चीनिया संविधानको संशोधनका लागि कति मत आवश्यकता पर्छ चीनिया कांग्रेसमा जति छन् त्यसको दुई तिहाई मतको सदस्यको दुई तिहाई मतको आवश्यकता पर्छ अनि चीनिया जन आन्दोलनको जन अदालतको अध्यक्षको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भन्दा उनीहरुको जन अदालतको अध्यक्षको पदावधि पनि 5 वर्षकै हुन्छ र चीनका कति तहका अदालत छन् त भन्दा उसमा 4 त छन् 4 वटा तहका अदालत कुन कुन हुन्छ भन्दा एउटा आधारभूत जन अदालत भन्ने छ पहिलो त्यसपछि मध्यवर्ती जन अदालत त्यसपछि उच्च जन अदालत जन अदालत र अर्को छ सर्वोच्च अदालत यी चार वटा अदालतहरु चीनमा छन् 
यो हामीले यही नै हो भारत र चीनको राजनीतिक पद्धति र शासन व्यवस्था यसरी नै राष्ट्रपति कति कार्यकाल को के राष्ट्रपति कुन संविधान कहिले जारी भयो कति अपदावधि हुन्छ जान्नु पर्छ हामीले यही कुरा जान्नु पर्छ भनेको हो अनि अर्को हामीलाई ला <laughs> 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 Anamale सर उन्नाए लो अब आमी और को जाऊँ थोरे थोरे ये वड़ा और को समाबेसी करन संबंधी कुरामा जाऊँ है तो अब आमी ये रहते थे क्या था समाबेसी करन संबंधी सामान्य जानकारी लिनु परसाव वाने को जाए ना ओ क्या था समाबेसी करन संबंधी सामान्य जानकारी लिनु परसाव वाने को जाए यो सामान्य ने लिनी ओके पन ये अति मतलब यो समावेशी करन बने को क्यों होता बने कुरा था अच्छा बना था सायुता अच्छा सर बना था समावेशी करन संबंधी तो कोटा आर को सिस्टम दस्तों है ना सब तो I love Bunne Pepio Cota Argo system of one. You say you are boy sick or on Biruda, the stay amile school son once again. Boy scorn, Manico Cosele, Birud by Epeco, Biruda, only look tantri, Timro Nyai cross Somatamuki or Avadanao, some of his current manages. Kiore, Utazai, Boy scorn, Birudaku, look tanti coron, Nyai, Rosomatamuki, Avadanao, some of his current, and Irajiko, Muldarma, Ivam, Sasaki, Probama, Osama is Gorica, the boy carco. Group lights, so I be scorona liaco nitio. The stay of a Kinza Vane, Raja Mati, Amro de Sma, Likuna Udaran, the stay Sopi Chetra Ruma, Nepal Codicans, Sarvonix, Nikai Rumati, bound the Chetri, a good dog dog is out, and one of the dog dog out. Oily Pony Nepalma, Oily Pony Shotta Dilatan, Sotta Dilaco, Sopi, Dilaco, Sidio, Nevane, Zonazati, Aru, Teswati, Dolly, Taru, of a Moila Ru, and Teswati. आदि by John Zati or Ru, only Zati or Go Sanka, Nevane, Egdome Nunata, Sotta Dilamati, Potas, Dilaka City or Ru, Baunitan, Okay, about fifty like a toilet pony, Mali, everybody, Potasura. A baki Saint Cosco, Ayuta, and the Oruzati go of a total Nepal mat bound money, a barra point do you very? A barra point do is on a Sankale, total dislike ninety per cent of Puri dislike and Nilgarego. Oh, Tesco Biruda, Ottawa, this Osama Visitori Kako, sorry, Trago Boko, Karan Legor Dakari. चाहिँ यो समावेशीकरण भन्ने चीज चाहिँ नेपालमा आको हो समावेशीकरण भन्ने चीज चाहिँ नेपालले सुरु गरेको थिएन एउटा 62 63 ताका आन्दोलन पछि एउटा बेलायती विद्वानले नि नेपालको कान्तिपुर भन्ने पत्रिकाको कोसेलीमा एउटा लेख लेखे के कोसेलीमा कोसेली पत्रिकामा एउटा लेख लेखे अनि त्यो लेख लेखिसकेपछि अनि यो समावेशीकरण भन्ने शब्द नेपालमा घनीभूत रूपमा अगाडि बढेको 62 अब त्यो कुरा बुझ्यौ नि के बुझ्यौ त भन्दा विशेष राज्यको मेन स्ट्रीम बाट अब अब बुझ्ने छ समावेशीकरण भनेको विशेष राज्यको मेन स्ट्रीम बाट अलग रहेका जाति जात धर्म क्षेत्र वर्ग र समुदाय वा सम्प्रदायलाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने प्रक्रियालाई नै समावेशीकरण भनिन्छ भनेर बुझ्ने बुझ्यौ मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने अ सबै जात जाति वर्ग लिङ्ग र सम्प्रदायका मानिसहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रक्रिया नै के हो समावेशीकरण हो तर अब यो समावेशीकरण भन्ने प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन् त भन्दा टर्किस फोटो पाउलस भन्ने मान्छे हुन् समावेशीकरण भन्ने शब्द पहिलो चोटी टर्किस फोटो पाउलस भन्ने मान्छे हुन् टर्किस फोटो पाउलस 
टर्किस फोटो पाउलस भन्ने व्यक्तिले समावेश गर्न शब्दको पहिलो उच्चारण गरेका थिए अनि समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको संविधान कुन हो त भन्दा नेपालमा समावेशिताको लागि गरेको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र यह समावेश इसके लायक उपेंद्र यादव बन्दे मान चाहिए लेकिन सही नेपाल को वर्तमान समेधन दो हजार बहुत तर सही नेपाल को समेधन नेपाल को अंतरिम समेधन दो हजार तीस साड़ी सही तीमरो मायती और मंडल में जलाए अन्य मायती और मंडल में जलाए पश्चिम उधर को नारा किए जाते हैं ना समावेश करन उन्हों पर साब अन्य नारा थियो अन्य तो समावेश करन राखी सही उधर को आमदोलन तुम्हें को तो तो चाहे 2030 साल फागुन को 30 गते चाहिँ संशोधन भएको थियो के 63 मागे जारी मधेश आन्दोलन मधेश आन्दोलन मधेश and keep out of one, that's why it's a carrying in my own way. Carrying in my own. This party, kids at one now. Nepal was some man, these are both are good. Tina Nusar, Nepal, ex Sotantra, Abibaji, Sarvum, some sort of some pono, Dormani Rapiti, a Somabisi, Shangi, Loktanti, Gonatantra, Mulukunita, Bani Uli Gari Kusa, eh, Nepal was some man, Nusar, Shamata Mulak, Octi, Dara, or Tara Mata, to a budget to a Malibaji too. अनि 64 र 70 को प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा को चुनाव मा पनि समानुपातिक प्रतिनिधि यही समावेशीकरण उल्लेख गरेको थियो किन उल्लेख भन्दा 335 वटा सिट मध्ये 335 वटा सिट लाई चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो समानुपातिक को लागि व्यवस्था गरेको थियो 601 मा मधेसी मुस्लिम भन्दा छुट्याको छ मलाई एउटा कुरा तिमीहरुले भन त नेपाल आर्मीमा समावेश गर्न सम्बन्धी महिलाले कति छुट्याको छ भन त कसले भन्छ भन त नेपाल आर्मीमा महिलालाई आदिवासी जनजातिलाई अपाङ्गलाई दलितलाई कति छुट्याको छ भन त पिछाडीको क्षेत्रलाई भन त Twenty percent, sir. Maila ko lagi. No, na maila twenty percent, na ni. Maila twenty. Adi ba chon jati? Thirty-two percent. Percent. Ani modesi. Twenty-eight percent. Twenty-eight percent. An dalit. Five percent. Pan pandra. Dalit pandra. Ani that's what you say. Boy, sir. Boy, sir. Oh, soy percent. Could I hear you? Aba, I'm like, keep one or I'm like, you know, some I'm like, do it for the person. You, you that's in civil sorry for a soon chair. Civil sorry, you have to say, it's for us all. Kino for us all. Timber of this person they go to Nizamati, this person of any moil like say, Nepal area, this person Matricera. Maniko Kita one, that's why the pony person caught him out on another person. The living caught him out, sir. Say hundred mounts, huh? Oh, eight mounts, so hundred percent line, pointalis percent, uh, pointalis percent like saying some abyssima rahera are fifty five percent of Kulama than Sabuni Kulama. Soy percent, percent my boy, or stay one of the Kita on the Swazana Kulavani, Potpana than a Kulavayo, Potpana Kulavayo. 
तो पैंतालीस जान अब के पर्सेंट को आधार में महिला कति दिने बीस पर्सेंट अब तो पैंतालीस को बीस कति भाई तैं पैंतालीस जान में बीस पर्सेंट कत जान आना आयो हो तो खाल हिसाब में तेरी दिने हो सीट अलग तिमें ठीक है ये महिला बीस पर्सेंट नहीं हो ते पी आदिवासी जनजाति बत्तीस पर्सेंट नहीं हो हई अभी तेस पीछे मधेशी अट्ठाइस पर्सेंट नहीं हो दलित पंद्रह पर्सेंट नहीं हो ते पीछे पिछड़े क्षेत्र पांच पर्सेंट नहीं हो तर यहाँ निजामती में छवटा डिवाइड कर भाग में कैटेगोरी छुट्या छवटा में नेपालारी में पांचवटा में कैटेगोरी छुट्या मत फरक हो तेस में अपांग भारी में अपांग भाई हाई तुझे बुझे तिम्रो अस पच्छी के भाग सवेशीकरण को अवधारणा चाहिए डब फिर पच्चीस डीएफआईडी अथवा डब्लू बैंक हई ओल्ड ओल्ड बैंक डब्लूबी ओल्ड बैंक ने लिया दुई हजार में हई सवेशीकरण को लगी नीति चाहिए एकीकृत विस कार्यक्रम हम देश में तेस पच्चीस नेपाल संविधान ने सवेश कर संबंधी व्यवस्था कह धारा अठारह में गे समता को हक में ते धारा चौबीस में हेर छुआछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्ध को हक में तेस पच्चीस धारा बीस में गे तेस पच्चीस धारा अड़तीस में महिला को हक में तेस पच्चीस धारा चालीस में दलित को हक में धारा बयालीस में सामजिक सुरक्षा को हक में धारा एक्वन्न को सामजिक न्याय रवेशीकरण संबंधी नीति भाग चार में उल्लेख धारा एक्वन्न में पर्च यो अवेशीकरण का प्रिंसिपल सवेशीकरण का प्रिंसिपल के होता भादा क्षतिपूर्ति दिने सिद्धांत अब विभिन्न जात जाति क्षतिपूर्ति सदियों काल देखि तिहार क्षतिपूर्ति दिने हो अभी तिहारेश के होता संरक्षण हो संरक्षण के सिद्धांत भो ते पी होता सामज में न्याय हो सामजिक न्याय दिने हो अस पच्चीस के होता इंपावरमेंट हो सशक्तिकरण को हो कारण सिद्धांत उन्नी सामजिक बहिष्करण को नीति अवधान लियाने सामजिक बहिष्करण को अवधान नीति लियाने को भाग रेनो लेनो राइट भाई हु रेनो लेनो लाइट भाई मं नाइन्टीन सेवेन्टी फोर में रेनो लेनो लाइट भाई मं का हई अब यही नहीं हो कति ने महिला दलित आदिवासी जनजाति को लगी लक्षित कार्यक्रम लिया कार्यक्रम कुन हो तो भाग नाइन्थ प्लान हो नौ योजना बा हो अब मैं तो सके नीति लियाने पेलो व्यक्ति को शब्द को प्रयोग करने व्यक्ति को संविधान में कुन धारा में उल्लेख करण भन्ना के बुझ भवेशीकरण भन्ना एक नंबर में अप्सन क्षतिपूर्ति संरक्षण अभी सामुपातिक समता अभी सशक्तिकरण भाजपा ते सुपातिक समता है सामनता होने पर्थ में सामता भाई सामनता करने हो तो बुझे शब्द में राखी क्या अब के सवेश संबंधी जानकारी जानने लगा तीन मत हो लेखन लगा है अरुण सवेश के संबंध के पढ़ने वाले कोस्ट में के कर यहाँ देखी हाल तिमें है भारत और चीन को राजनीति पद शासन व्यवस्था संबंधी सामान्य जानकारी अरे अभी थोड़े पी सवेशन संबंधी सामान्य जानकारी तिमें ते बुझने मत हो क्या अब के बुझने भाग पिछाड़ी को वर्ग अपग्रेड कराने कार्य रहे क्या है ते बुझे तिमार ने सवेशन को सर्टकट में सदियों देखी सदियों देखि हेपि समुदाय राज्य को मूलधार में लियाने एट प्रक्रिया रहता मूलधार में लियाने जस्ते सब जस्ते अब मैं एट मान लू उदाहरण को लगी तिम्रो ए फोटो हमी सब फ्रेम छो फोटो में चाह सब को फोटो छब यहाँ चौदह जान कतजा छो हम यहाँ मान लू क्लास में हम कतजा छो अ क्लास में हम चौदह जान छो तो चौदह जान मध्य बाहर जान को फोटो मत आयो 
एउटा फ्रेममा भने 12 13 14 अब दुई जनाको फोटो त्यो फ्रेममा अटेन भने त्यो फोटोको काम त दुई जनालाई के हुन्छ भने त म त हुन्छ भने त हुँदैन सर हुँदैन नि त फोटोमा त आफू हुनु पर्यो नि त म त हुनलाई फोटोमा आफू हुनु पर्यो अब आफू हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दा त्यहाँ महिला पनि अटेको हुनु पर्यो दलित पनि हुनु पर्यो आदिवासी जनजाति पनि हुनु पर्यो मधेसी पनि हुनु पर्यो अपाङ्ग पनि हुनु पर्यो पिछाडीको क्षेत्र पनि हुनु पर्यो जति खतरा फोटो आयो भने पनि म कसै फुल्लेर घरमा राख्छु त आफू भए पनि लिएर राख्छु त आफू छैन भने किन लिएर राख्छु भने त म हो सर अनि उनीहरुलाई पनि त्यो राज्यको निर्धारमा आफू नभइसकेपछि राज्यको के माया हुन्छ राज्यले उनीहरुले हकाउने मात्र हुन्छ उनीहरुले गरी खाए बाउनले सके क्षेत्रीले सके फलाना जातिले सको जातले हकाउने हो व्यक्तिले हकाउने जातले हकाउन थाल्छन् जातले हकाउनु भन्दा अगाडि नै बरु समावेशकरणमा मूलधारमा ल्याउने तर यही अहिलेको प्रणाली चाहिँ गलत हो फेरि है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु कोटा प्रणाली भन्ने अनि सबै ठेका उ चाहिँ के अरे पास हुने चाहिँ नियर र नियर जाति र तिम्रो अरु राई गुरुङहरु लिम्बु मात्र हुन् अरु जाति त फेरि बिजोकै भएको छ अरुको त फेरि सक्यो बिचारा उहाँहरु त फेरि क्षेत्री बाहुन भन्दा पनि धनी छन् क्षेत्री बाहुन भन्दा पनि अपग्रेड छन् हो कैन भन त सर अनि सुन्छ न यो यो कोटामा पर्नेहरु जातिहरु हुन्छन् इनीहरुले खुल्लाबाट पनि फाइट गर्न पाउँछ हैन सबैमा पाउँछ खुल्ला भनेको त साझा हो देशको खुल्ला ओपन कम्पिटिसन भनेको त नि साझा हो जो सुकियो त्यहाँ त खुल्ला कम्पिटिसन तर अब खुल्लाबाट अनि बाकीमा पनि उनीहरु भिन्न पाए के अन्तिममा बाकी पनि भिन्न पाए सर अनि यो यो पिछडिएको हजुर यो पिछडिएको जिल्लाहरु भनेको कुन कुन हो सर एकपटक भन्दिछु न कर्णालीका सबै कर्णालीका सबै कर्णाली प्रदेशको के अञ्चल हो कोइली कर्णाली प्रदेशको हैन कर्णाली अञ्चलका पुराना सबै जस्तै तिम्रो डोल्पा हैन हुमला जुम्ला त्यसपछि जाजरकोटहरु जाजरकोट अनि त्यसपछि अछाम त्यसपछि बजाङ होइदारो हुन् यो कर्णाली अञ्चलको मात्र हो सर पिछडीको क्षेत्र भनेको कर्णाली र अनि सेती अञ्चलको सेतीको थोरै अनि भेरी थोरै एउटा बजाङ र उतापट्टी बजाङ जाजरकोट पनि छ नि त अनि अछाम बजाङ जाजरकोट अछाम तिमी उसको जुम जुम्ला तिरको मान्छे त्यसपछि तिम्रो कालीकोटको मान्छे त्यसपछि उता बजाङको मान्छे कोही पास हुन्छ बाजुराको मान्छे कोही पासै भएको हुन्न पास कि स्याङ्जा अनि गुल्मी झापा मोरङ हैन जहाँ जहाँ बाउनको बाउनहरुको बाउले त बाउन क्षेत्रको बाउले छ त्यहाँ त्यहाँ पास भइरा हुन्छ रिजल्ट हेर न जिल्लाहरुको संख्या थाहा पाइहाल्छ नि जैले पनि 15 वटा 15 16 वटा जिल्ला नील हुन्छ जैले पनि 15 16 वटा जिल्ला नीलै हुन्छ जे दाइरेमा पनि आर्मीमा आर्मीमा पास हुने भनेको लमजुङ तनौ गोरखा त हो नि हैन धेरै तिमी पनि हेर न रिजल्ट हो कैन भन त हो सर लमजुङको धेरै कि तनौ कि गोरखा अब त्यतैको धेरै हुन्छ किन आर्मी त्यति धेरै छन् त्यताको रिजल्ट धेरै आउँछ अनि अरु जिल्ला त नील भयो नि त राष्ट्रको मूलधारमा हुन सके हो क्या उनीहरू राष्ट्रको मूलधारमा हुन सकेका आम नागरिकहरू आम समुदायहरू जस्तै बादी समुदायहरू पिछाडिएका वर्ग भए चेपाङ जस्तै अब हो यो समावेश गर्ने नीति ल्यायो नि अब पिछाडीको किन भयो त्यही भन्नु क्या अब चेपाङ खोइ जागिर निकालेको भन त खोइ चेपाङ आको खोइ राउटे आको खोइ मेचे आको भन त खोइ राजे आको भन त खोइ दनवार आको हो कैन भन त उनीहरू चाहिँ लास्टै पिछाडीको भयो क्या लास्टै नै हुँदो अब पिछाडाका वर्ग नै भयो उनीहरू अब केही गर्दा पनि अहिले तत्कालै समावेश यो समावेशकरणको नीतिको नाममा त्यही हो भने भने नि नियरहरू त्यसपछि राई लिम्बू अनि गुरुङहरू अनि अन्य दुई चार जातिले मात्रै चान्स पाएका छन् अरू भनेको जस्ताको तस्तै छन् अनि ती भनेको लाइक क्षेत्री बाहुनसँग पनि कम्पिटिसन गर्न सक्ने मान्छे हुन् हो कैन भन त 
तिहार पिछाड़िया अल्पसंख्यक भाई पिछाड़ी का पिछाड़ा वर्ग अल्पसंख्यक सीमांतकृत अति सीमांतकृत अपनमुख है लोपनमुख सर अभी पारित भैस अब बाकी आई बाकी लोपनमुख को भिजो भूटे अब सब तो मेरा कुरा हाँसु कि बकु मैं मेरा कुरा हाँसु कि बकु तुम्हें खोजेन मैं भेट खोजे भेटिन जात जाति तथा संबंधी टपिक हे तो का जात जाति आपू खोज भेट मजा का जात जाति टपिक अमी ऊँ परिचय फाइल गए तिम सब जात जाति संबंधी भेट मिम्मेदा लिंक पाइद न सर 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 पठाई दी सर सर नेपाल जात जाति आदिवासी जनजाति जाति मगैया जाति लालकट जाति एक सौ उन्तीस जाति हो थप जाति तिमार ठा भाई मैं सेयर मिलो सर ने मत मिलो मैं मिल रही सेयर करने अब हमी लाइन भन अजन छन भन भन अब सर हजर पे हम अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़े सिक्स में आर्मी पढ़ने आर्मी को मन भोलि पढ़ सकती हाल आर्मी को सुई सुई अब खेती प्राप्त वैज्ञानिक तीन को आविष्कार योगदान को बारे में पढ़् पर्चा तिमें खेती प्राप्त वैज्ञानिक भित्ति यहाँ को को भाई अलबर्ट आइस्टेन तेस पच्चीस सर आइजेक न्यूटन अभी स्टीफन हकिस मैडम क्यूरी आर्कामेटिस गैलिओ गैलिओ जोर डाटन मैरी क्यूरी अस पच्चीस थोमस लुई पास्टर थोमा एल्ब थोमस अलवाडिशन रुलिम मकोनी मकोनी को बारे में जानू अब हमें सर भादा खरी तिमी अब सुरू कर मार्क आर्कामेटिस के बारे में जैसे आर्कामेटिस ने कि अरे भाग गिव मी प्लेस टू स्टैंड अन आइल ऊल मूव द अर्थ वाले ये मैं पृथ्वी में बस्ने अथवा उभिने ठा दिए मसार हल्लाई दूर थे तो उसके उत्तोलोक को सिद्धांत प्रतिपादन कर बोले शब्द हो रहा संसार भरी प्रसिद्ध बनाई भी हो आर्कामेटिज को उनको जन्म ईसा पूर्व तिम्र दुई सौ सतासी में ग्रीस भाई ठाव में भाई थी और मृत्यु दुई सौ बाहर क्योंकि ईसा पूर्व घरदू क्रम में हो घरदू क्रम में हो मेला अनुसंधानक क्रम में अनुसंधान क्रम में रोम सम्राट रोम सम्राज्य का सेना तो बेला का रोम से सेना उसका भाला रोपे हत्या करे अनले काम के भादा इनके सूर्य रंद्रमा को व्यास नाप्ने तरीका पत्ता लगाए ते पच्ची सूर्य रंद्रमा को व्यास संगे इनके ठूल संख्या सानों संख्या में लेखने प्रविधि को विस करे भन्न खोजे टेन 
को पावर में सिक्स टेन को पावर में एट टेन को पावर में नाइन इसी होनी ठूल अंक सान अंक में लेखने विधि को विस करे पच्चीस इनके सिलिंडर को सिलिंडर को क्षेत्रफल आयतन निकालने ते पच्ची प्याराबोला को क्षेत्रफल आयतन निकालने ते पच्ची स्पेयर को आयतन क्षेत्रफल निकालने रचर राशि है पाई को मान बाईस बटे सात होने कुछ को प्रतिपादन कल भाग आर्कामेटिज ने नहीं आर्कामेटिज ने नहीं अभी इस फ्लसन को निम हाई ल फ्लसन को निम इन वस्तुला पूर्ण व आंशिक रूप में तरल पदार्थ में डुबा वस्तु को टोल बराबर तरल पदार्थ में विस्थापन करद भिद्धांत को निम पत्ता लगाए क्योंकि कक्षा दस में तिहार ने यह पढ़ी सकता है अभी पानी तान को लगी हाइड्रोलिक में प्रयोग होने वाटर स्कूल को आविष्कार इन हूं अब हमें सोने कोई कसरी होता भाग आर्कामेटिक जन्म कहीं भो अथवा कह भो है ग्रीस को सीसिली में भो आर्कामेटिस् गुरु को थे भाग आर्कामेटिस् गुरु युक्लिड भे युक्लिड को भाग फादर अफ जोमेट्री पी हु फादर अफ जोमेट्री पी हुई आर्कामेटिज जीवन लेखना जीवनी लेखने व्यक्ति को आर्कामेटिज को जीवन लेखने व्यक्ति हेरोडट्स भाग हेरोडट्स भाई आर्कामेटिज को जीवनी लेखा हु ऐना को आविष्कार मिरर को आविष्कार कसले करे तो भाग ऐना को आविष्कार कल करे तो भाग आर्कामेटिज नहीं करे अभी जोमेट्रिकल मोनिस्टर है ज्यामिति का राक्षस कसला चिनी भन ज्यामिति का राक्षस चिनीने पर आर्कामेटिज होना अस पच्चीस प्रयोगात्मक विज्ञान का पिता प्क्टिकल साइंस का पिता है प्रयोगात्मक विज्ञान का पिता को बरबने प्क्टिकल साइंस का विज्ञान का पिता भी को आर्कामेटिज नहीं हु आर्कामेटिज नहीं हुई आर्कामेटिज ने पुर्या योगदान के हो भादा तो गणित में विज्ञान में ते पच्चीस में योगदान पुर्या हु आर्कामेटिज का सब सिद्धांत के मंद आया भाग गणितमें मान आया हमें जानने ये नहीं हो इसको मून वैज्ञानिक आर्कामेटिज को बारे में जानने ये हो अब जान के जाने तिमार अलग भाग पेज को सिद्धांत इन उत्तर लोक को सिद्धांत इन सूर्य और चंद्रमा को व्यास नाप्ने तरीका इन पानी तान को लगी हाइड्रोलिक मेसिन को प्रयोग वाटर स्कूल को प्रयोग करने पर इन अभी उत्तर लोक रिर्ने को प्रयोग होने मेसिन को आविष्कार इन है तिमी ये जाने हो क्या भाई सिलिंडर अभी प्रोबेला अस पच्चीस स्पेयर को आयतन क्षेत्रफल निने मं इन ते पच्चीस बाइक को मान बाइस पट्टी सात होने पत्ता लगने पर इन मिम्मेदा एटा कुछ सोच हाई तर्कामेडिज के बुबा को नाम के भन त फिडिस बुबा को नाम फिडिस बाबू को नाम हाई फिडिस अभी बाबू को पेशा चाहे खगोलविद भाई थी अब हमें अर्क गैलिलि गैलि को बारे में पढ़् गैलिलि गैलि पढ़् पर्चे तैं हे तो गैलि गैलि अब ये गैलि को भाग तिम्रो पृथ्वी में ब्रह्मांड को केन्द्र न भई सूर्य पृथ्वी को ब्रह्मा पृथ्वी ब्रह्मांड को केन्द्र न भई सूर्य सूर्य को उपकरण लगायत का पिंड सूर्य केन्द्र बनाई परिक्रमा कर सिद्धांत का प्रतिपादन करने मं नहीं जन्मदाता नहीं को गैलि गैलि हु गैलि चाहे पंद्रह फेब्रुवरी फिफ्टीन सिक्सटी फोर में इटाली को पिशा भाई ठाव में इनको जन्म भग रोह सोलह सौ बयालीस जनवरी आठ में सतहत्तर वर्ष को उमेर में उनको निधन भो सतर वर्ष को उमेर में अभी गैलि का पुस्तक के भाग द स्टेडी मैसेंजर भेस पच्चीस डायलग कंसर्निंग भाई द प्रिंसिपल अफ द वर्ल्ड भेज बुक अस पच्चीस तिम्रो डायलग डायलग कंसर्निंग द न्यू साइंस भुक इन प्रतिपादन कर भौतिक शास्त्र में के योगदान दिए भाई इनके पब्लिक मिक्सर को आविष्कार करे अभी हाइड्रोलिस्टिक तराजू को आविष्कार करे अभी गुरुत्व प्रवेग को गुरुत्वाकर्षण को प्रवेग को मान नौ पॉइंट आठ मीटर पर सेकेंड होने कुछ पत्ता लगाए अस पच्चीस जीरो देखि नब्बे डिग्री बीच में पर्ने गरी कुछ वस्तुला प्रक्षेपण करना मार्ग प्रोवालिक होने कुछ तथ्य पत्ता लगाए अश्व को पेलो एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप को आविष्कार करे सोलह सौ नौ में इनके करे अ शनि ग्रह अंडाकार अंडाकार ने तो रिंग ने घेर भाई पत्ता लगाए अस पच्चीस ताप मापक यंत्र थर्मामीटर को जो जो नाप्ने थर्मामीटर को आविष्कार इन प्रयोग करे पत्त लगाए ते पच्चीस कंपास को आविष्कार इन करे अहस्पति ग्रह को उपग्रह इन पत्त लगाए बृहस्पति ग्रह का उपग्रह सब भाग धे ग्रह उपग्रह बृहस्पति का हु तिरसठीवटा उपग्रह भाई कल पत्ता लगाए तो भाग इन गैलि गैलि पत्ता लगाए अब इन गैलि के भाजा फादर अफ फिजिक्स भाई फादर अफ फिजिक्स भन गैलि 
फादर अफ मोडर्न फिजिक्स भन भने सर आइजक न्यूटन यो दुईटा तीनटा कुरा चाहिँ न यी चारटा कुरा भन्छु म चारटा कुरा नझुकिनु कहिले पनि तर समय अनुसार क्वेशन चेन्ज गराउँछ जस्तै फादर अफ साइन्स भन भने अरिस्टोटल फादर अफ मोडर्न साइन्स भन भने अल्बर्ट आइन्स्टाइन तर कहिले काही फादर अफ साइन्स भन्ने अरिस्टोटल अप्सन दिन भने आन्सर सो त अल्बर्ट आइन्स्टाइन यो कुरा कन्फर्म हुनु है फादर अफ साइन्स भन भनेको अरिस्टोटल फादर अफ मोडर्न साइन्स भन भनेको अल्बर्ट आइन्स्टाइन अनि फादर अफ फिजिक्स भन भनेको फादर अफ फिजिक्स भन भने ग्यालिलियो ग्यालिलियो फादर अफ मोडर्न फिजिक्स भन भनेको भन भने सर आइजक न्यूटन हुन् भन्ने कुरा तिमीले एकदम दिमागमा सेयर गरेर राख्ने है अनि पृथ्वी सधैं स्थिर नभई आफ्नो कक्षमा घुम्छ भन्ने विद्वान प्रतिपादन गर्ने र पृथ्वी गोलो छ भने प्रमाण गर्ने वैज्ञानिक पनि इने हुन् तर पृथ्वी गोलो छ भनेर भविष्य गाडी गर्ने चाहिँ पाइथागोरस हुन् स्पेरिकल पृथ्वी गोलो छ भनेर तर पृथ्वी गोलै छ है यो पक्कै गोलै छ भनेर अन्त्यमा प्रूफ गरेर देखाउने मान्छे चाहिँ को हुन् त ग्यालिलियो ग्यालिलियो हुन् एक कारणले पृथ्वी गोलो छ यस्तै यस्तै अपवाद फैलाएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई जेल हालिएको थियो है उ जेलको बाट निक्लेपछि उ अन्धा भएका थिए र अन्धा अवस्थामै उनको मृत्यु भएको थियो लाई पछि त्यो भन्नेपछि उनलाई जेल हालियो कि त्यहाँको त्यहाँको त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारले तिनलाई चाहिँ जेल हाल्यो है तत्कालीन सरकारले इटालीको सरकारले तत्कालीन समयमा तिनलाई अपवाद फैलायो आम नागरिकले झुटो कुरा बोल्यो भनेर चाहिँ जेल हाल्यो अनि भित्ते घडी तथा पेन्डुलम घडीको आविष्कार गर्ने पनि इने हुन् भित्ते घडी हाम्रो घरको भित्ते घडी अर्थात पेन्डुलम घडीको आविष्कार गर्ने पनि ग्यालिलियो ग्यालिलियो नै हुन् है अनि त्यसपछि दूरबीनको आविष्कार गर्ने दूरबीन कसले आविष्कार गर्यो भने ग्यालिलियो नै गरेका हुन् अनि भ्याकुममा ठुला साना सबै वस्तुहरू एउटै प्रविकले खस्छन् भनेर कुरा पत्ता लगाउने पनि ग्यालिलियो ग्यालिलियो नै हुन् ग्यालिलियो ग्यालिलियो अब तिमीले ग्यालिलियोको बारेमा के जान्यौ त भन्दा जस्तै के जानेन के जान्यौ त भन्दा उनको चाहिँ जन्म इटालीको पिसामा भयो भन्ने जान्यौ त्यसपछि यिनले पब्लिक मिटरको आविष्कार भन्ने जान्यौ त्यसपछि हाइड्रोलोस्टिक तराजुको आविष्कार गरे भन्ने जान्यौ त्यसपछि गुरुत्व प्रवेगको मान नौ पोइन्ट आठ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगायो भने जान्यौ अनि त्यसपछि एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपको आविष्कार गरे भन्ने थाहा पायो एस्ट्रोनो ग्यालिलियोले अनि फादर अफ फिजिक्स हुन् भन्ने कुरा थाहा पायो अनि पृथ्वी गोलो छ भनेर प्रमाणित गर्ने कुरा पनि यिनीले गरेका छन् भने थाहा पायो त्यसपछि दूरबीनको आविष्कार पनि यिनीले गरेका छन् भने थाहा पायो अनि तापमापक यन्त्र थर्मोमिटरको आविष्कार यिनीले गरेका छन् त्यसपछि शनि ग्रहमा रिङ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने पनि यिनी रहन अनि संसारको शनि बृहस्पति ग्रहका उपग्रहहरू पत्ता लगाउने पनि यिनी रहन भन्ने कुरामा तिमीले थाहा पायो है नि त यति कुरा थाहा भयो नि त ल अब त्यसपछि सर आइजक न्यूटन है न्यूटनको जन्म तिमी न्यूटनको जन्म सोह्र सय बयालिस डिसेम्बर पच्चिसमा बेलायतमा भएको थियो उनको मृत्यु सोह्र सय सत्र सय छब्बिसमा मार्च बिसमा भएको थियो है यी पनि त्यही हो चर्चित विद्वान फेरि भन्दिन न चौरासी भन्नुभयो कति भन्नुको ए सोह्र सय बयालिस डिसेम्बर पच्चिसमा जन्म सोह्र सय बयालिस डिसेम्बर पच्चिसमा जन्म सत्र सय छब्बिस मार्च बिसमा मृत्यु यिनको जन्म बेलायतमा भयो बेलायतमा बेलायती वैज्ञानिक हुन् है बेलायती वैज्ञानिक हुन् अनि त्यसपछि यिनले गरेको कुराहरू के हुन्छ भन्दा ब्रह्माण्डका प्रत्येक वस्तुहरू एक आपसमा आफ्नो क्षमता अनुसार आफू प्रति आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुराको न्यूटनद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त हो सोह्र सय सतसठीमा प्रतिपादन गरेका थिए अनि गुरुत्व प्रवेगले गर्दा के अरे गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेगलाई साधारणतः केले सङ्केत गरिन्छ भन्दा जीले हो त्यो जी भन्ने शब्दको उच्चारण पहिलोचोटि यिनीले गरेका हुन् अनि अप्टिक्स र अप्टिक्स र प्रिन्सिपिया नामका पुस्तक लेख्ने पनि आइज्याक न्यूटन नै हुन् अप्टिक्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है यो टिप अप्टिक्स र प्रिन्सिपिया प्रिन्सिपिया यो सोधेको छ अप्टिक्स र प्रिन्सिपिया है त्यसपछि सात रङलाई एउटै अनुपातमा अनुपातमा है राख्ने वृत्तका रूपमा घुमाउँदाखेरि सेतो रङ देखिने प्रयोग गरिने वैज्ञानिक पनि इने हुन् सेतो रङ देखिन्छ भन्ने तिम्रो आइज्याक न्यूटन नै हुन् है तर फेरि भन्नु छ नै कुन त ए सात रङलाई एउटै अनुपातमा क्रमशः वृत्तकार चक्कामा राखी घुमाउँदा सेतो रङ देखिन प्रयोग गर्ने तिमीले सबै रङलाई एकैचोटि घुमाइरह्यो भने चक्कामा घुमायो भने सेतो रङ देखिन्छ भन्ने मौलिक प्रयोग गर्ने मान्छे क्या 
बुझो फास्ट घुमायो भने क्या एकदम सर है अनि त्यसपछि इनको मैले आई प्रिन्सिपिया र अप्टिक्स भने तो बुक एकदम तिमीहरुले मजाले जान है 1687 मा अ तिम्रो ए 1687 मा प्रिन्सिपिया भन्ने बुक आयो अनि अप्टिक्स भने 1704 मा आयो है यो दुईटा जान है इनको महत्त्वपूर्ण बुक आविष्कार हो यो चाहिँ बुक हो इने बाट सबै कुरा व्याख्या भएका छन् अनि त्यसपछि ज्योग्राफिकल जेनेटिक्स भन्ने एउटा आयो ज्योग्राफी जेनेटिक्स भन्ने एउटा बुक आयो अर्को जेनेटिक्स भन्ने अनि अर्को द कार्नोलोजी अफ एनिसेंट किंगडम भन्ने एउटा बुक आयो द कार्नोलोजी अफ एनिसेंट किंगडम द सिस्टम अफ वर्ल्ड भन्ने बुक आयो इनको है भयो अनि द कार्नोलोजी अफ एनिसेंट किंगडम इन द सिस्टम अफ द वर्ल्ड भन्ने अनि त्यसपछि 1966 मा नि इनले फ्लक्सन प्रविधि मार्फत फ्लक्सन प्रविधि मात्र क्याल्कुलस को क्याल्कुलस को आविष्कार गरे क्याल्कुलस अ क्याल्कुलस को विकास कसले गरे भन्दा क्याल्कुलस को विकास सर आइजक न्यूटन ले गरे अनि त्यसपछि ई चाहिँ तिम्रो त्यहाँको कहिले गरे भन्नु भएको 19 कति भन्नु भएको है सर सर कैलकुलस इन्वेंटर सा आइजक न्यूटन भन्नु भएको हैन हो हो कैलकुलस सर डेट डेट से डेट से कहिले पो भन्नु भयो कैलकुलेटर त फेरि अर पास्कल हुन्छ फेरि कैलकुलेटर हैन कैलकुलस हिसाब हो क्या सर कहिले पो इन्वेंट गरो भन्नु भयो 1966 अनि सर अनि उदा अनि 1966 ए त्यही जानि नि दानि मरन र उतले नि अ तो भनेको के मैले हुन्छ थ्यांक यू अ दर के दानि क्याल्कुलस 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 को बारेमा हल्का सामान्य जानकारी दिने व्यक्ति चाहिँ कोन भन्नु भने सुरुमा परिभाषा गर्ने मान्छे चाहिँ सर आइजक न्यूटन नै हुन् भने बुझन है त क्याल्कुलस को ल त्यति बुझन अहिले त डेट सँग हामीले सरकार छैन के डेट सँग सरकार हैन गरेको काम सँग सरकार हुन्छ एक डेढ़ तक आती हूँ जब आती हूँ अब पढ़ते ऑप्टिक्स कोई लेके प्रिंसिप या कोई लेके लॉग गैप ग्रेडिवेशन को कोई लेकर एफ बराबर एम ए बराबर तो सेकेंड लॉग कोई ले पति मारे फर्स्ट लॉग कोई ले पति पादन करे तीसरो लॉग कोई ले पति पादन करे अब तो डेढ़ सौ किंचा होना था तो किन्ना नहीं हो लॉटिक चा सर भन्ने बेलायती महारानीबाट पाका हुन् त्यही भएर सबैलाई सर सर भन्न थाल्यो त्यही सब पहिलो चोटी सर आइजक न्यूटनलाई संसारमा सबैभन्दा पहिलो चोटी कला सर भन्नु त भन्दा न्यूटनलाई भन्नु है सर आइजक न्यूटन अनि त्यसपछि गुरुत्व बलको मान जी को मान ठुलो जी को मान 6.67 को पारा -11 हुन्छ भन्ने कुरा पनि यिनीले पत्ता लगाए ठुलो जी को मान 6.67 को पारा -11 
चाल को निम पत्ता लगाए अस पच्चीस अर्क हम अर्क के जोन डाल्टन छाइन जोन डाल्टन लोन डाल्टन अब जोन डाल्टन को बारे में हम जानकारी लिं जैसे अब जोन डाल्टन भी एट रसायन शास्त्री हुई उनको जन्म भी सिक्स सेप्टेम्बर उन्नाइस सी सत्रह सी सड़सठी में इंग्लैंड में भग थी सत्रह सी सड़सठी छ सेप्टेम्बर स सत्रह सी सड़सठी में इंग्लैंड में भग थी रृत्यु से अठारह सी चौवालीस को जुलाई सत्ताइस में भग थी हाई तीन जोन डाल्टन को जन्म कह भाई इंग्लैंड में भगवान पैले तो भाग छ सेप्टेम्बर सत्रह सी सड़सठी में रृत्यु कहले भाई अठारह सी चौवालीस को जुलाई सत्ताइस में भग हई जुलाई सत्ताइस में अभी इनके प्रथा पदार्थ को सब भाग सान अविभाज्य कोण इलेक्ट्रोन रोटोन इलेक्ट्रोन माइनस भी प्रोटोन प्लस भी र्यूटन को चार्ज लेस को मिलन बाटोमिक तो थ्योरी को प्रतिपादन करटोमिक थ्योरी कल प्रतिपादन करो तो भाग एटोमिक थ्योरी को प्रतिपादन करने जोन डाल्टन रहन पोट्रोन रोट्रोन को परिभाष करने हई अभी पार्सिल प्रेसर संबंधी निम पार्सिल प्रेसर अपूर्ण चाप संबंधी निम को प्रतिपादन करने पर कौन भाग जोन डाल्टन ने होनी वायुमंडल में पानी को मात्रा पत्ता लगने र हाइग्रोमीटर को आविष्कार करने वायुमंडल में पानी को मात्रा पत्ता लगने रोमीटर को आविष्कार करने पर कौन भाग जोन डाल्टन हो मैं एटोमिक थ्योरी भाई क्या एटोमिक थ्योरी अभी तेस पच्चीस चार्लेस लैट भाषा गैस लताने निम चार्लेस लैट रूल्स चार्लेस लैट रूल्स गैस लताने निम को पूरा व्याख्या करने मैं जोन डाल्टन नहीं हो पच्चीस ल अफ पार्सिल प्रेसर हई गैस लत्व कुन बड़ा निम बड़ हो ल अफ पार्सिल प्रेसर भाई मंत्रे इन हु तो अपूर्ण चाप अपूर्ण चाप अ जोन डाल्टन लिदागत रूप में कुन विधास संबंधी भाग ये केमिस्ट्री हई तिम्रो रसायन शास्त्र सब संबंधी रसायन शास्त्र अभी परमाणु पदार्थ को सूक्ष्म कण हो भाई भनाई इन सुरू कर परमाणु पदार्थ को सब भाग सानो सूक्ष्म कण हो भाई कण हो भाई कुरा इन जोन डाल्टन ने भाग थे अल्टी मल्टी मल्टिप्लाई प्रोपोरेसन भाषा मल्टिप्लाई प्रोपोरेसन को निम को प्रतिपादन करने पर जोन डाल्टन ने हाई जोन डाल्टन अस पच्चीस जोन डाल्टन ने जलवायु मौसम संबंधी को संग्रह प्रकाशन करें जलवायु परिवर्तन संबंधी मौसम संबंधी को संग्रह इनके प्रकाशन करे अब हम जोन डाल्टन पच्चीस माइकल फाड़े अब यह माइकल फाड़े हमें प्रिंस अफ एक्सपेरिमेंट बने चिंता है माइकल फाड़े प्रिंस अफ एक्सपेरिमेंट इस अंडरलाइन कर प्रिंस अफ एक्सपेरिमेंट बने हम जान पर्च को प्रिंस अफ एक्सपेरिमेंट बने सो माइकल फ्राडे माइकल फ्राडे चाहे सन सत्रह सौ एकानब्बे है सन सत्रह सौ एकानब्बे में सेप्टेम्बर बाईस में तिम्रो बेलायत में जन्मे हु रहा हमें एटा तो प्रिंस अफ एक्सपेरिमेंट संगे फादर अफ इलेक्ट्रिशिटी भाई विद्युत का पिता भी भाई माइकल फ्राडे क्योंकि जेनेटर को चिमनी को जेनेटर को आविष्कार करने डाइनामाइट को आविष्कार करने तिने हु माइकल फराडे हई डाइनामाइट है कि डाइनामो भाषा अद्युत मोटर हज सब विद्युत मोटर को आविष्कार करे अभी ते पच्ची इनको चाहे मृत्यु अठारह सौ सड़सठी अगस्त पच्चीस में निधन भग फराडे को मृत्यु हई इन विद्युत जेनेटर को आविष्कार करे स्पेशल विद्युत जेनेटर को आविष्कार इन करे ते पच्चीस मोटर कार में प्रयोग होने रासायनिक पदार्थ बनाए भोल्टाइक सेल को प्रयोग भोल्टाइक सेल को आविष्कार इनके कर पानी तान्न काम में प्रयोग होने विद्युत मोटर को आविष्कार इन अभी श्वास रोक्न श्वास रोक्न का क्लोरिन को आविष्कार श्वास रोक्ने गैस क्लोरिन को आविष्कार क्लोरिन गैस को आविष्कार इनके कर क्लोरिन अभी ते पच्चीस चिमनी को आविष्कार अठारह सौ चालीस में इनके कर चिमनी को आविष्कार अभी फ्राइडे इफेक्ट का रूप में रहकर चुंबकीय प्र प्रशासक असर को निम प्रतिपादन कर विद्युत लेपन संबंधी को सिद्धांत इनके प्रतिपादन कर तिम्रो ल अफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन भाषा ल अफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन को आविष्कार प्रतिपादन कसले करे तो भाग माइकल फ्राडे ने कर अब हम अर्क चार्ल्स डारविन अब चार्ल्स डारविन अठारह सौ नौ फेब्रुवरी बाहर में उनको जन्म भो इंग्लैंड को शेष बरी भाई ठाव में इनको जन्म हई अभी ते पच्चीस इनका सब भाग महत्वपूर्ण कुछ के रहे तो भाग विसवादी सिद्धांत थ्योरी अफ इवालुसन का प्रतिपादक को सोने को सुने थ्योरी अफ इवालुसन का प्रतिपादक को चार्ल्स डारविन ते पच्चीस थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्शन 
अभी तेस पच्चीस एट थ्योरी अफ म्यूटेशन उत्परिवर्तन सिद्धांत ये तीन वा सिद्धांत उसका सब भाग महत्वपूर्ण हु विसवादी सिद्धांत का पिता थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्शन का पिता तेस पच्चीस थ्योरी अफ म्यूट म्यूटेशन का पिता उत्परिवर्तन सिद्धांत का पिता भी को चार्ल्स डारबिन ने चार्ल्स डारबिन ने दी बांचन का लगी संघर्ष है बांचन का लगी संघर्ष स्ट्रगल बांचन का लगी संघर्ष भाई विस सिद्धांत को प्रतिपाद करे चार्ल्स डारबिन ने चार्ल्स डारबिन फर्टिलाइजेशन अर्चिड कृति फर्टिलाइजेशन अर्चिड कृति प्रकाशन करे पच्चीस सेक्सुअल सिलेक्शन है डारबिन को लैंगिक छनौट को निम संबंधी प्रतिपादन सेक्सुअल सिलेक्शन भी एटीन सेवेन्टी वन में इन करे अस पच्चीस इनके धेरे कर सर्वाइवल अफ द फिटेस्ट भो सर्वाइवल अफ फिटेस्ट भी को सिद्धांत का प्रतिपादक को भाग अलबर्ट आइस्टाइन ने भेपनी सरी चार्ल्स डारबिन ने भेपनी मल्थस को सिद्धांत सब रूल है मल्थस पपुलेसन सब संबंधित मं हु तो उनको मिल अनव जाति को पुर्खा बाधर ही प्रतिपादन करने मं घोषणा करने मं को भाग ये चार्ल्स डारबिन ने क्या चार्ल्स डारबिन ने मानव जाति को अार्ल्स डारबिन को मृत्यु अठारह सौ बयासी अप्रैल अठारह सौ बयासी अप्रैल नाइन्टीन में बेलायत नहीं इनको मृत्यु पर अब हमी सो मोस्ट इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन के भाग चार्ल्स डारबिन को जन्म कह बेलायत अस पच्चीस थ्योरी अफ इवल्यूसन भाग कस चिंता डारबिन थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्शन भाग कस चिंता डारबिन लेस पच्चीस स्ट्रगल अफ लाइफ बांचन को लगी संघर्ष कस कृति हो चार्ल्स डारबिन के है चार्ल्स डारबिन के अंसर को उत्पत्ति कुन जीप बड़ी थी बाबार बिने भाई ठोक्वा करने वैज्ञानिक को इन होने कुछ इसी हमें था पाये हाई धेरे कुछ जानी रहने पर्दन प्रभुज फर्टिलाइजेशन अफ अर्चिड ओआरसीएचआईडीएस फर्टिलाइजेशन अफ अर्चिड भबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादक चार्ल्स डारबिन हु चार्ल्स डारबिन लेस पच्चीस अर्क अलबर्ट आइस्टाइन हाई अलबर्ट आइस्टाइन भी जर्मनी को उल्फ भाई सरमाइन को जन्म भो तर पढ़ाई चिंदी स्विटरलैंड में करे अस पच्चीस पच्चीस ये अमेरिका को अगर बस हु तर इनको जन्म क्या भाई तो भाग जर्मनी में भो उन्नाइस सौ एक में सरी अठारह सी उनासी एटीन सेवेन्टी नाइन नाइन मार्च फोर्टीन में जर्मनी में इनको जन्म भो अस पच्चीस इनके प्रारंभिक शिक्षा चाहे स्विटरलैंड में करे थे अभी इनके उन्नाइस सौ एक्काईस में फोटो इलेक्ट्रिक भाई सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक इफेक्ट विषय में चाहिए इनके विश्व में नोबेल पुरस्कार पाया थे उन्नाइस सौ एक्काईस में यह इंपोर्टेन्ट होना आस पच्चीस आइस्टाइन को मृत्यु उन्नाइस सौ पचपन्न ए सरी उन्नाइस सौ पचपन्न अप्रैल अठारह में भग थी इनके उन्नाइस सौ तेतीस में जर्मनी को नायता त्याग कर अमेरिकी नागरिक बने थे पच्चीस इनला अमेरिका गई सके तिम्रो क्यारे एटम बम ई बराबर एम सी स्क्वायर बट तिम एटम बम प्रतिपादन करे र हिरो सीमा रागा साकी में सिक्स अगस्त रइन अगस्त में खसा बम दल टील बाहर द फैटमैन बम इन बना खसा थी अमेरिका बड़ अमेरिका ने बराबर एम सी स्क्वायर बड़ प्रतिपादन भग बम लस पच्चीस इनला इजरायल भेस ने राष्ट्रपति बनने अफर देखे थे तर इस पच्चीस मनेन राष्ट्रपति बनने अफर अनको महत्वपूर्ण ते हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक भाई अभी अनफिल्ड फिल्ड थ्योरी भनफिल्ड थ्योरी को प्रतिपादक इन होने ते पच्चीस इनको इन कुछ हु अब मैं अभी भाई इनको बै इनको अल्लेम विश्व में सब भाग बेस दिमाग यूज करने वैज्ञानिक इन चिंस संसार में सब भाग धेरे यूज कर दिमाग यूज प्रयोग कर चिंता वर्स्ट आइस्टाइन लाई इनको अभी मस्तिष्क अमेरिका को प्रिंसटन अस्पताल में सुरक्षित राखे भाई इन मैं अभी भिमी फादर अफ मोडर्न साइंस ने भी व्यक्ति चिंता हाई त अब अब मैडम क्यूरी मैडम क्यूरी बाल्यकाल को नाम मैरी मैरी स्लो 
दोस्त का नाम हो है ये अठारह सौ सड़सठी नोवेम्बर सात में इनको जन्म पोलैंड को राजधानी बारसा में भाई थी इन सोलह वर्ष के उमेर में मध्यमिक शिक्षा पूरा करी अठारह सौ पंचानब्बे जुलाई पच्चीस में जुलाई पच्चीस में इनके रोबर्टो पेरी तेरह का चर्चित फ्रांसली वैज्ञानिक रोबर्टो पेरीस इनको विवाह थी रेल उन्नाइस सौ तीन में रेडियम को आविष्कार पेरिय दंपति संगति में रसायन सा गलत सरी तिम्रो के उन्नाइस सौ तीन में इसलिए नोबेल पुरस्कार पाइन नोबेल पुरस्कार को सब मिले पाइन भाग हेनरी बेकुरेल भाई मानेस पाइन इसलिए विवास भाग रेडियम को आविष्कार करे हु उनके रसायन शास्त्र में फिर उन्नाइस सौ एगार में के करे थी भाग नोबेल पुरस्कार प्राप्त करे थी रोटे घर में दुई दुईजना ने नोबेल पुरस्कार पाने को इन हु रोबर्टो पेरी रेडम क्यूरी हई अभी इनके रेडियम रेडियम पोलेनियम तत्व को बारे में अध्ययन करे बापत मेडम कुरी ने दोसों पटक कहीं भाग उन्नाइस सौ एगार में नोबेल पुरस्कार पाइन हाई तेडम क्यूरी को निधन उन्नाइस सौ चौंतीस में नाइन्टीन थर्टी फोर में भग पेलो नोबेल पुरस्कार पाने पेलो महिला इन हु पेलो महिला नोबेल पुरस्कार पाने पेलो महिला मेडम क्यूरी ने मेडम क्यूरी का पति क्यूरी संगे मेरा इनके लगा पत्तो लगा तत्व को नाम से यूरेनियम भाई तत्व बुढ़ी संगे मिले तर रेडियम भी आविष्कार करें यूरेनियम भी आविष्कार करें ये सब कुछ आविष्कार करे लास्ट में उनको मृत्यु कैंसर भाई रोगक कारण मृत्यु भाग इनको हई कैंसर संबंधी रोग संबंधी पत्ता लगा औषधी यो करने संबंधी सब कुछ पत्ता लगाकर लास्ट में उनको मृत्यु भी कैंसर बड़ी मृत्यु भाग इनको अभी प्रथम विश्वयुद्ध में आने मैडम क्यूरी ने अस्पताल में सेवा में गर्मेंट सजसेवी को भूमिका खेलिन् प्रथम वर्ल्ड वार हई उनके उनके प्रथम वर्ल्ड वार का सब सैनिक आपको सेवा देखे थी डाक्टर आपको उपा ऊगर हई आप यूज भग क्षमता प्रयोग करे थी उनके रेडियोलॉजी सेवा में बसर अब अर्क कौन सा हम गैलिओ गैलिओ माइकल फ्राडे चार्ल्स डारविन अब स्टीफन हकिस बाकी अभी मैडम क्यूरी अब लुई पास्टर है अब गुलिओ मकोनी हाई तीम गुलि मकोनी को बारे में ते मकोनी भाई रेडियो भाई समझी हाल अर के नसमझ इन रेडियो का आविष्कार बनाक हु हई मार्को ने अठारह सौ चौहत्तर अप्रिल पच्चीस में इटाली को बेग्लोर बेग्लोर भाई ठाक में इनको जन्म भो अभी ते पच्चीस उन्नाइस सौ सैंतीस जुलाई बीस में इनको मृत्यु भो इन काम ते रेडियो को आविष्कार कर अर्क खास इनको धेरे के इनको हाई रेडियो नहीं हो रेडियो को परीक्षण करने प्रसारण करने अलिग्राफ मार्फत आविष्कार करे मिन भौतिक शास्त्र को तर्फ को नोबेल पुरस्कार उन्नाइस सौ नौ में देखो बेतार टेलीग्राफ को बिना तार को टेलीग्राफ को आविष्कार करे बापत इन मकोनी के दिखा तो भाग भौतिक शास्त्र को नोबेल पुरस्कार देखो थी हई अस पच्चीस इन मकोनी ने यूरोप रमेरिका चाहे वायरलेस टेलीग्राफ मार्फत जोड़े थे अभी वायरलेस पद्धति को विस करने व्यक्ति को भाग मकोनी नहीं अब तिमी मकोनी को धे बुझ् पेन गुलिओ मकोनी भित्तिक तिमी के बुझ् पर्वने रेडियो को आविष्कार करने मं हु अभी वायरलेस टेलीग्राफी वायरलेस टेलीग्राफी अथवा वायरलेस को आविष्कार करने मं इन हु इनके भौतिक शास्त्र में चाहे बेतार टेलीग्राफ वायरलेस टेलीग्राफ को आविष्कार करे बापत इन उन्नाइस सौ नौ में चाह नोबेल पुरस्कार विभूषित करो तो जानने अभी तेस पच्चीस लोई पास्टर लोई पास्टर को मैक्रोबायोलॉजी का संस्थापक हुई सर्टकट भाग मैक्रोबायोलॉजी का संस्थापक लुई पास्टर होनी इनको जन्म सत्ताईस डिशेम्बर अठारह सौ बाईस में भग फ्रांस में भग अठारह सौ पंचानब्बे में इनको तिहत्तर वर्ष को उमेर में मृत्यु भग इन रेशम किरा को रोग को निंत्रण संबंधी अभी हैजा को विरुद्ध रेबिज रोग क्षय रोग विरुद्ध को भैक्सिन पत्त लगा इन काम ते नहीं हो रहा हैजा रेबिज रोग विरुद्ध प्रतिपादन सब भाई इनको चर्चित रेबिज रोग विरुद्ध को खोप प्रतिपादन करने व्यक्ति हु लुई पास्चर भाई मं हई अस पच्चीस कैस्ट्रोलोग्राफी चिंस वैज्ञानिक लुई पास्चर लाई रेबिज रोग को सुई उनके अठारह सौ पचासी में पत्त लगा थे अठारह सौ पच्चीस में अंत इरी खोप रोगसंग समय भाग रेबिज अाउ पाक् विभिन्न रोग लग सकने कुछ बैक्टेरिया हो भाई कुछ में घाउ पाक् को कारण विभिन्न रोग लगने कारण तत्व बैक्टेरिया के कारण हो भाई कुछ में प्रूफ कर देखाने व्यक्ति लुई पास्चर ने होनी कुकुरा में लगने रोग रेशम किरा में लगने रोग अभी रोग को औषधी भी इिने पत्त लगा इिने चलचित्र ग्रामोफोन विद्युत बल्ब टेलीफोन रिसिवर लगाय को हजारों आविष्कार करने वैज्ञानिक थोमा एल्वा थोमा थोमस एल्वा एडिशनसंग 
इनले तो यूज कर रहा था ही ना तो सोंगा इनले आप इसका करें तो अरे तेज पाती इनले से ते टीवी रेबीज बने इस तरी और बोल जाओगे आई नहीं और बोल जो हेलो हेलो बुजी दे सर ऐसो क्या ना बोलने क्या लुई पास्टर बने सामने ना रेबीज रो को उस आदमी पता लाइक हो भाई जा को पता लगाए क्या ना सामने क्या इनले माइक्रोबायोलॉजी को पिता बनना चाहिए नहीं भाइयों भाई ना अंत इस वजह रेशम की रेशम की राखो बारे में रेशम खेती को बारे में रोग कौशल लाक्षण कुखरा मार कौशल रोग लाक्षण वैसे तो क यदि मात्रे हो और तेज पर थोमस थोमस एल्वार्डिशन और थोमस एल्वार्डिशन लाभिस्कार का पिता बन रहा चीनी चाह इनले आभिस्कार का पिता इनले जान नहीं तीमरो एक हजार तिरनबे वोटा बस्तु अर्को आभिस्कार घरे का थी इनको जन्म अठार से सत्ता लीस फ़ेब्रुअरी एकारा मा अमेरिका मा भाई को थियो अमेरिका मा टेलीग्राफ तेज पर ची 18 से 97 में मौत घोड़ना इंतर को आविष्कार करी 18 से 97 में तेज पर ची 18 से 77 में इनले ग्रामोफोन को आविष्कार करी ग्रामोफोन अंत तेज पर ची ग्राम बेल ले बना को अलेक्जेंडर ग्राम बेल ले बना को टेलीफोन लाए आधुनिक करण करे इनले आधुनिक करण करे टेलीफोन लाए अने ये लो संसार में ये � तेज पर जी बिजली को चीम को आविष्कार करें का पनी इन्हें उन लाई बैगानी का बैगानिक पनी बनें चा अथवा आविष्कार का पिता पनी बनें चा आई ना इतनी हो इनको करो बोलो अन्य लेख बनाऊं तो ओरुपन संत अब ओरुपन संत को टेलीफोन तेज पर जी यो ती मिले मीडियोग्राफ सॉल्चित्र कैमरा पिक्चर मेसिन आई ना लाउड स्प लाउड स्पीकर और को पनी आविष्कार इन्हें लेकर आया हूँ थोमस सेल्वारी साले नहीं लेकर आया हूँ पनी थोमस सेल्वारी साले नहीं लेकर आया हूँ इंसान आह जस्ट बिकॉज़ एक कुछ नहीं मानी इंसान जो आह तो एक क्लास अब रुको ले सॉर्ट आर वेट कर रहे हैं बच्चा है इंसान सर ला ला सी यू टुमरो अलग भी Guru Garu, 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 Gu